Buona mattina, Vietnam! <ride> Good morning, Vietnam, così, va bene. Eh, era questo, era questo. Era una... inglese, giustamente. Ma... Era una citazione a... Non so se lo sapete, ragazzi. A qualunque film di... del Vietnam. <ride> era, era, era Bruce Williams, come si chiamava. No, è Robin Williams, moro. <ride> Ho sbagliato. Che si chiamava, pensa un po' il film. <ride> pensa come si chiamava. Quel si film. chiamava Vietnam. Good morning prima, però... Ah, Ma l'avevano tradotto eh. in italiano poi il titolo. Non mi ricordo in italiano se era Good morning. Io mi ricordo Good morning Vietnam, ma forse sono io che... Boh. Ti aspettavo vestito da Kratos. Beh, la pelata ce l'ho. No, non è vero. Non ho fatto devi la fartela storia, anche ai no. là, devi fare tutto secondo no, me Marco, ormai. ma pensa, a parte che io mi sono messo questi capelli addosso per essere più comodo pensa se faccio la pelata che rottura di coglioni ma che secondo me è meglio stare... la pelata ma no, ogni due giorni devi stare lì con la lametta fartela eh lo so, però è più eh, figo ma è una me. rottura di palle io così ogni mese e mezzo mi rado e via, ma vaffanculo. Cioè, a me se dovessero mancare in mezzo tolgo tutto, frega niente, perché mi dà proprio fastidio. Poi sì, dovresti rasarti sempre. Non mi mancano tutti in mezzo, ce li ho ancora. Io mi raso ogni due giorni, infatti che rottura. Eh, lo so, è una, è una rottura. rottura di palle, non c'ho voglia. Però puoi usare i cappellini so. quando non c'hai voglia, ti metti due cappellini, poi ma anche quando io non c'hai voglia. Ma usare i cappellini, scusa. Sì, ma il fatto è che ce l'hai comunque di lato in mezzo no, a me dà fastidio. Ma non ce, ce fastidio. li ho in mezzo, ce li ho qui, non ce li ho. Eh no, ecco, ma io, lo, io taglierei tutto, infatti, ma perché sono io, che sono strano. A me non piace avere... Cioè, piuttosto dico, vabbè, ormai è andata. Cioè, se, se inizio a perderli, io me li taglio tutti, perché niente. Un Poi, fortunatamente a Franci piacciono, cioè gli piace il rasato, quindi va bene, però se no quello era un problema. Cazzo, sono bellissimo così. Sono... Ma Arianna l'ha messo adesso, sì, termocaccolo, mi sentirò meglio oggi. Arianna, vedrai che le mie mani fatate ti cureranno. Senti un tic in una bomba, non aprirla. Ah, se senti un tic in una bomba, non aprirla, tic, giusto? No? Comunque, uh... ragazzi, mancano sei sub al vestirsi uguale, dai, no, non potete non farlo. Ragazzi, Però lo siamo in domani. live, sì. ma non l'ha fatta la Finalmente storia. godo, lo facciamo god sempre, of war. Ecco, <ride> cazzata Ficciate detta anche qui. Cazzi. Ci si veste uguale stasera in caso. Cazzi. Grazie Etredas. 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 Stasera cosa dobbiamo fare che non mi ricordo già più? Mm, eh, stasera dice. Marco, Uff, soldatini, dobbiamo fare. adesso che stiamo sbloccando le cose decine. Facciamo i soldatini, facciamo i soldatini link. stasera. Go. Avevo letto una notizia di TGCom oh. Dada riavvolge il nastro. Ho detto, come Dada? È Deda, ecco infatti, che è un rapper. Eh. No, basta, Luke, ci sei? Del Click. Ah, bellissimo il filtro. Sono proprio Kratos. No. Stai zitto, Esprit, eh? non mi devi rompere le palle. Ti spacco la faccia, ti rompo tutto. Esprit, ti faccio un termoracolo. Ce cura. la farà Esprit a essere una persona a modo? Mi sa di no. Eh, no. Tra poco ti vedo, eh, Spirito, non vedo l'ora di picchiarti. C'è attività sismica da te? Chi è che descrive così un terremoto, Ciro? Scusami, eh. Vabbè, Ma chiedete detto... nel gruppo Telegram, ragazzi. Chi, chi, è che chiede, chi è che chiede? C'è stata attività sismica da te? Eh? Vabbè, ho capito. Cioè, hai sentito il terremoto? Eh, eh. Col bicchiere? Sì, mi sono svegliato ho alle 7 con il I cagone. movimenti della terra, eh? mi confermi? <ride> Il mio sapore è da quella pagina, è la versione developer. Eh, Baspi, perché noi siamo, esatto, noi siamo i, i fautori di Kingdom. In realtà non è uno solo, <ride> ma in realtà c'è stato alle, alle mm. sette... C'è stata la scossa, le scosse di assestamento. In, intorno alle sette, che io tra l'altro mi sono svegliato prima che ci fosse il terremoto. Cioè il, i miei sensi di sfaggio hanno sen l'hanno sentito no, prima. No, semplicemente hai sentito le altre scosse, perché sono... L'hanno sentito... studiato un attimo di geologia, di geologia, di cose sismiche, sono due tipi di scosse. Quelle che arrivano prima, e le percepisci solo tipo gli animali. Infatti, ci sono gli animali come fanno a capirlo sono prima, perché animale, percepiscono io. le altre scosse. Io sono un animale. Ho no, perché dormivi, distante. quindi hai altri sensi... Eh, eh sui sensi, <ride> appunto, sui sensi di ragno. E poi arrivano le scosse vere e proprie. Sensi di Ragnarok, perché oggi, ragazzi... Ragnarok, pe, 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 eh, comunque l'ho sentito prima, mi sono svegliato e mi ha vibrato il buco del culo quindi no, io, io ero sveglio e hanno detto che l'hanno sentito anche a Milano ma io no sono ma sceso... piani alti solito sono sceso gente giù. più sensibile magari. ah ci sta c'è stato uno subito lì gro quella grossa poi dopo appena subito dopo infatti sembrava quasi 
l'altra che non era finita era proprio il rinculo di quella grossa c'è stata ancora quella un po' più piccola dopo poi dopo ci sono stati quelli di assestamento che non manco lo sentite dai direi che queste notizie di TGCOM possono essere sufficienti sì ragazzi oggi io direi di partire subito con la sigla ma no, perché, Ciro, che cazzo perché oggi shit. oggi stringiamo Guarda, eh ma... I gatti cosa? Dire, hanno fatto dire, qualcosa, credi? No, più che altro quello che ha scritto Ciro, stavo sentendo al TG che in tutta Italia ci sono state scossette. Ma a parte no, che è stata quella, che si, son, si sono sentite in tutta Italia. Ma a parte che a prescindere ci sono, perché ci sono sempre. Sì, le ma poi non da Magnitudo 2 ce ne sono di continuo ovunque. No, credo abbia detto se sentite in tutta Italia. No, Esprit non è Torragnaro. Ciao, amore. C'è... Cosa ho visto stamattina che è un po' più vispo, ma non so se c'entra con quella cosa. Penso, secondo me, no. Ah, magari c'è la sua voglia di romperti i coglioni. Oggi, sì, stamattina mi sono svegliato e ho iniziato a saltarmi ovunque, leccarmi, entrarmi nel cappuccio della felpa, delle cose. È impazzito completamente. Ah, Madonna, amor. Che? No, l'hai messa sul tuo profilo. Vabbè, non importa, dai. Dai, non importa. <ride> Non importa, non importa, Vabbè, amore. Ormai eh, l'anzianità. Ma condividila qualcosa di vero. Sta, un non po' di vecchiaio. Non lo taggare. Sì. <ride> Grazie per il tuo contributo. Ma, ma non importa, tanto c'è gente comunque anche lì, quindi va bene sì, lo dai, stesso. Va bene, non è così grave. Era più grave quando hai sbagliato c'ho, a scrivere il nostro piccoli, nome. Ragazzi, ho sbagliato alle 7, oggi è un disastro, eh. Sono scorsi sotto il letto cacatissimi, ma che piccoli. No, l'ho preso il caffè poi, in realtà, mi è passata l'acidità di stomaco. Mi sono svegliato alle 7, c'avevo pure l'acidità di stomaco, ho detto, e calà, mi sono svegliato alle 7, sono tutto con gli occhi piccoli così... E arrivo alla live che sono un cadavere. Invece, dopo mi sono. Anch'io mi sono svegliato stanchissimo. Mi sono addormentato. Ho ridormito un'oretta. Dopo mi sono svegliato. Ho preso il caffè. Quindi, dai. Io mi sono, mi sono svegliato. Sono rimasto a letto. Un, perché mi sono svegliato presto, parecchio. Sono rimasto a letto tutto il tempo. Di solito mi alzo. Poi mi sono messo a leggere un po'. Ma ero veramente molliccio. Ho detto, ma guarda, sai che mi farei. Starei qua tutto il giorno. Non lo farò. Però... Comunque, amici, basta qui così. E diamo una scossa a questa sigla. Un attimo, devo cliccare. Sigla. Siamo qui col termogiornale edizione Grazie, cascata. semovente, ragazzi, oggi, eh? Grazie, cascata di pignate. Non ti ho detto cascata di palle oggi, dai. Peccato, Marco. Ormai era una tradizione. Era. Lo so. Amici, eh, partiamo subito Luke, comunque, eh? con... Eh, Luke, eh, lo sai no. che è assenteista il più Scandalo. di tutti, eh? Una disgrazia di merda, di uomo. Tra l'altro mi dice che l'ultimo accesso a Telegram è di 5 ore fa, quindi credo non si sia svegliato, anzi quello è il momento in cui è andato ah, a... Ah, bravo, finito il momento, come al solito, ma finito sì, magari a montare. Vabbè, nel caso i santi li facciamo noi al volo. Cosa esce oggi gli Ezzar? Credo il best of. Uh! Credo. credo. Fantastico! Se non è uscito mercoledì scorso... Sei di cascata. Uh, beh, allora, diciamo che per il gaming la notizia clou di ieri è che, come si vociferava, la Commissione Europea ha detto mm. no per ora all'acquisizione Microsoft Activision. Bah. Praticamente passano alla fase 2 di revisione, che dovrebbe finire entro il 23 marzo dell'anno prossimo, ma di solito quando si passa alla revisione 2 quasi mai va, da, va a buon fine. Poi si vedrà. Per il gaming sì. Però ci sono, state, sono uscite le prime recensioni di Wakanda Forever, ho sentito anche delle persone internos. Il uh-huh. motivo per il blocco è sempre quello che si diceva prima, monopolio, eccetera, eccetera. Multiplayer gli ha dato 6 e mezzo a Wakanda Forever. E in realtà mh, è abbastanza in linea con le opinioni che ho sentito, nel senso che hanno detto che è eccessivamente lungo. 6 e mezzo è una merda. Eh sì, ma credo di aver capito perché. Hanno detto che il, il film è estremamente lungo, più di quanto è necessario. L'omaggio a Chadwick Boseman è bellissimo, è molto emozionante, ma è, è forse è troppo, nel senso che si sente, cioè, l'hanno che tirata un po' per cioè, le lunghe. È fatto per quello più che altro. No, no, ci sono, hanno detto, cioè, t- tante persone hanno detto che hanno parlato bene anche di Namor. Ma come no? Uh, ho sentito dire che è un po' noiosetto, cioè in generale la voce che ho sentito, non è un brutto film, ma è molto, cioè, un po' troppo lungo, un po' noiosetto. 
però per esempio i personaggi nuovi ne ho sentito parlare bene, vediamo, adesso sono abbastanza curioso, io penso andrò venerdì o giovedì o domani, non lo so, non so domani, domani ma... è sempre giovedì, domani Dato... comunque è sempre giovedì, dai è vero, è oggi, giovedì, quindi o domani, o... oggi non credo, quindi oppure... o giovedì o venerdì, andrò. il quarto Bene. giorno della settimana, non so, sono un po' indeciso. Vediamo, vediamo. Un giorno che inizia per Gibo. Ah, tra l'altro poi è uscita la notizia che la serie Dirt, Dirt eh? è stata ufficialmente cancellata da EA Games. Ah, va bene. Però Dirt Rally invece no, rimarrà come Beh, nome. Dirt Rally non penso proprio che la cancellerà. Ah, si chiamerà gli Esport Rally. Ok. Perché sta, probabilmente il direttore di cazzo sta perdendo tutti i brand. No, ma anche perché Dirt non, non so aveva sì, senso. Dirt Rally era... Perché Dirt era... Il rally quello da... Non da circuito ma da... Mm. Da sterato. No, da... Cioè era quello da circuito nel senso ah, okay. al chiuso, quello... Non, non mi ricordo sì. come si chiama. Sì, sì. Mentre non, cioè non era più il rally classico. E... Mi suonano Ma in realtà appunto attimo, recensioni, eh. recensioni entusiaste per Wakanda Forever non è che ce ne sono state tante ragazzi questa volta. Per cui mi sento di... Secondo me sarà... Così come hanno detto, cioè sarà un film abbastanza lungo che si sì, farà emozionare per la parte legata all'attore, perché ovviamente farà emozionare, essendo che è venuto a mancare oh. per davvero. Però per il resto, secondo me, sarà abbastanza normale. Per, i, per i, quelli che scommettono i gran soldoni nelle, nelle partite, robe del genere, non fatelo perché si perdono soldi, ma comunque... Uh, cioè gli, gli esport che condivide ogni volta che sono i mondiali, chi vincerà i mondiali fatti su FIFA, no? eccetera, eccetera, fanno le simulazioni... E ha detto che quest'anno vincerà l'Argentina. Ma non lo stanno dicendo da un po' già? No, il fatto è che nelle ultime tre edizioni ha sempre azzeccato il suo pronostico. Cioè nel 2010 hanno detto che vince la Germania, ha vinto la Germania, 2014 la Francia, 2018... No, al contrario, 2018 la Francia, 2014 la Germania, 2010 la Spagna. Hanno sì, sempre no, azzeccato. Ma stanno, stanno pensando... Sta... Warstick, l'attore di Black Panther è morto, è venuto a mancare, c'è Dwight Boseman. Da sì, da due anni, tre. Anche di più, forse. L'anno di Kobe, mi sa, sai. Ehm... Il fatto è, è che la... dell'Argentina lo dicevano da un po'. Che è? Fammi eh, vedere. No, è arrivata lui, no adesso so dove abiti. Come si apre? È arrivato a lui da lui Waterdrop. Ah. Non... Eh, probabilmente sì, potrebbe essere veramente Waterdrop. Eh, può darsi, non aspettavo un cacchio. E eh, noi, mo... Cioè, arriva lui che ce li ha. Aspetta che leggo il termoracolo arrivato... di Bambino Luigino. Il coso piccolo mi è arrivato. Eh, vedo, Buongiorno, ti ho anche un'altra bottiglia. Ma ancora... come? Hanno sbagliato? Eh, il mio, mio God of War non è ancora in consegna Devo lavorare anche il pomeriggio Ecco Giuda E stasera eh, ho una cena per un compleanno Posso imprecare verso l'alto cielo? L'acqua viene mangiando eh. Vabbè dagliela la ramonza con la borraccia Sono sempre con Questo è, questo è bello Perché quella che ho io di water drop eh, quella... allora, Magari arriveranno anche a noi adesso E quella magari termica ma Invece mi ha mandato questa qui che è quella di vetro eh, ma beh, io, io non le uso queste qui però ah, sono belline no, sì, è, è bella è questa bene bene rifornimenti anche... di water che ci servono anche la sacchetta eh ma io eh, voglio le cose eh arriveranno anche noi dai Degli e se no continuerà a oh, fare lui e basta ah, ma io voglio assaggiare le cose è arrivato il coso di questo qui quello che, man... quello che hai comprato tu gli ezzar quello mystery ah, il box pacchetto... Sì. Fa vedere che gusti ci sono, leggimi Ehi, un po'. Da, fai... Vabbè, a questo punto facciamo oggi. Eh, credo siano gli, di... gli stessi di Yeti. Sì, andiamo più veloce con la rassegna. Sì, sì facciamo love... facciamo cosa. Allora, sono tutti cosi che... No, Flare ce l'avevo già. Love... love è quello che... Non mi ricordo, è quello che faceva cacare a Vale. Non mi ricordo. Mm. Quello ce l'avevo anch'io, me lo ricordo. Cos'è questo, Love? Love sarà qualcosa con i fiori, i petali di rose, di... Non c'è moscata, ciucciata. Come si aprono qua? Aspetta, fammeli vedere. In Germania esistono i negozi di water drop proprio fisici. Ah, che figo. 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 Ma magari sono anche in Italia. Eh? No, io ci andrei tantissimo e... adesso fisico. Melograno, bacca di goji e si si No, no amore. Penso che sia il melograno il sapore principale. Sì, penso di sì. Flair, do, 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 do quello al lampone, ce l'avevo già, questo è molto sì, buono. Ce l'avevo anch'io. Youth. Ma non mi sa che sono gli stessi gli starter allora. Gli, st gli starter, sì, perché l'altra volta a me mi ha mandato proprio i pacchetti sì, grandi e basta. Pesca, zucchero, zenzero e ginseng e tarassaco. Pesca, è interessante. Focus è quella che la volevo provare, focus mi fa. Focus è quello che io, il lime. Quello che Cazzo, quello ma, ma questi qua non c'è la caffeina, vero? No, no, questi, no. questi sono normali. 
boost ce l'avevo già e quella al mirti no, forse mi mancava il boost ecco forse il boost non ce l'avevo mi sa che sono randomici allora Beh, fanno anche le degustazioni boost. infatti sto, sono andato ad assaggiare ma poi ho comprato il sito uh, utilizzando uh, il codice sconto ottenibile con punto scolativo water no. senza spazi grazie Fire anche è un di cultura Fire anche il relax è buono secondo me è ibisco aronia e acerola non ho idea di cosa eh. sia il resto, ma l'ibisco... Acerola è la mozzarella di Acerola. acerola Comunque, acerola. mi raccomando, punto scampitivo Waterdrop, avete il 10% di sconto e Anzi, controllate spesso il sito, perché adesso con il Black Friday magari fanno ulteriori sconti. Esatto. Quindi controllatelo sempre. Che... Fire, tu ci sei alla Games Week, vero? Ci proprio la faccia, eh? Attenzione. Ma eh, tra l'altro vorrei chiedere a, Yu a Yuji per questo cambio di nome, perché non ti chiamavi Ryuji Traia Game. Boh, magari una piccola scommessa per... Si chiamava Ryuji di Kim My yes, mi pare, tra l'altro. E provo ma l'auto focus cioè, è tanta si sì, focus è quello che mi piace di più è quello che provo il detto. focus provo bello che stiamo facendo la sponsorizzazione buono. per Waterdrop di chi by ass penny senso ti picchio vabbè ma per sì, scherzo è eh, Waterdrop i nostri amici sono tutti degli voglio bulloni voglio provare focus mancherebbe. perché impazzisco come i giapponesi per il lime eh, beh, io il tre lo adoro perché mh, io sono stato molto sono deluso stato... ieri da una cosa al lime quindi spero che la tua sia molto buona per cos'era? eh ho preso un'acqua c'era acqua al lime Insaporita lime era ah, capito, acqua, ci preso spinuto un limone. Capisci era... che non è water drop. No, cioè, ma lo infatti capisci. Non... Ma guarda infatti te. Un euro l'ho pagata poi tantissimo. Ma che mortacci, ma... guarda. Tua, eh, mica. Eh, ma io sto aspettando <ride> che mi arriva water drop proprio per cingiare Magari la non c'hai lime. Perché quelli sono eh, randomici. Quindi. Lo comprerò io il lime. Ok, adesso tra 5 minuti saprete com'è il lime perché ci vogliono 5 minuti. Sì, io zero non ha mai più bevuto. L'unica volta che ha bevuto il lime è quella volta che ha fatto vedere sì, uno. Non ha mai, mai bevuto. più bevuto. Bevo fuori... Ma poi sapete che a me difficilmente bevo, quindi... Ecco, Waterdrop dovresti farlo di più. Eh, lo so, però sto aspettando la borraccia loro perché senza la borraccia loro non, uh, non dà gusto. Molto... Molto... Eh, lo so, Sara, lo so. Vedi, hanno preso anche il mio gusto perché... Eh, beh, è bella anche quella borraccia, guarda che figo. Ho messo il preservativo color salmone... E tutti Bello, i fiori salve. Io ho la felpa in quel modo. Chissà se arriveranno anche a noi oggi. È carino. Eh, Oddio, che l'hanno spediti, eh. Quindi un <ride> preservativo molto carino. Vabbè, amici, to... detta la cosa di Black Panther, io direi che possiamo. Mary, ah, c'è stata... anche adesso, la recensione di Arvestella. Se volete, guarda Mary. L'unico su è... un tarlo nella testa. È vero, effettivamente stavolta è stata proprio da malattia. Eh, Mary. Ho mangiato gli avanzi. Ho mangiato Comunque, Arvestella ha preso 7,2. Quindi non benissimissimo. Per forza, um, un cazzo di GDR dove devi fare l'orto. Porca puttana. Ma era bellissimo i vecchi cosi tratti dai. da Vestel. Allora, io andrei sulla rassegna stonca per non perdere altro tempo. E... Ma scusa, mi, piace... È arrivato anche no, mi piace questa ultima notizia. Take Two non, con... non è contro l'acquisizione di Activision Blizzard a differenza di Sony. Ma cazzo, cazzo cosa gliene frega Take Two? Cioè. Non è che gli tolgono <ride> l'esclusiva di coda Take Two, non è che sono loro che sono... Non Grazie, hanno una console. Ah, cioè, amici, tra un poco ci vestiamo uguali, fate bene, dai. Io che bevo solo gasato, mi gaso l'acqua col gasatore e poi water drop al lime, tanta tanta roba. Ti fai delle bevande al lime. Sì, questo chimico per bere un goccio d'acqua. Sì, Decita invece l'ultima notizia, eh. ultimissima proprio di gaming, che sembra che stiano lavorando a un MMO sul franchising di Horizon. Boh. Ok. Da, fatto da NC Vabbè. Soft e Sony NC Soft è quella che va a NC fatto. Soft sono... Ah, Lineage Ah, ah porca vacca, Lineage Lineage 2, io ci ho giocato un po' Però tempi. sul mondo di Horizon potrebbe essere anche carino eh? Potrebbe essere un interessantino Vabbè, Vabbè eh... Allora Andrei passiamo con la rassegna alla stranza. rassegna La rassegna Sonka ah. Buonanotte. Eccoci qui. Ecco qui che abbiamo uno studente pizzicato a disegnare svastiche sulla cattedra. Tira un pugno in faccia alla prof. Niente, ragazzi, ormai a scuola sta andando sempre peggio. Eh, io non so. Uno tira un pugno nello stomaco, l'altro tira un pugno in faccia. Questo fa le svastiche. Ma è, sta oh. è stato arrestato? Ma no, Pasqua quindi mi sto dicendo no, non saltare per di Pasqua. No, Pasqua non le mettere, per favore, devo fare God of War stamattina. Eh, su questo che la... domani, domani Pasqua, domani recuperiamo tutto sì, e sì. ti diamo anche un bacio in bocca con la lingua se sì. vuoi. Niente più Pasqua, gara in Switch, casa, eh? non lo so. Niente più gara in casa nel <ride> 2022 a causa del Quidditch. Lane Bamberg <ride> maledice Harry Potter. Non ho capito. Niente più gara in casa a causa del Quidditch. Ma chi dica è sport? È Quidditch. No, a causa Fire del Quidditch. Non mi ha risposto Quidditch. però, eh. Fai non mi ha detto se viene la Game Week. 
a causa del Quidditch, quindi... Perché si è svolto il campionato tedesco di Quidditch nello stadio, eh sì. quindi non hanno più tutto il punto totale dello stadio per le partite di calcio. Per... Hanno fatto le partite di ah, Quidditch per il calcio il che... cioè, tedesco di quinta divisione, capolista tra l'altro. Sì. No, Fire, ti chiedevo se venivi alla Games Week prima. Ma penso di sì, tu ci Poi, sei sempre. Poi, se muori nella, vit- nella realtà virtuale, muori per davvero. L'idea insensata dell'inventore di, di Oculus Rift. Qui. Io ah, ho visto un video di Yaki Dale in coglione. cui fa vedere il visore di Facebook che ha questa cosa molto interessante. Ti lascia delle... Non lo prenderò lo stesso perché... Ti lascia dei segni fast... nella pelle. No, no. Ti... ha ah, delle parti in cui tu vedi la vita vera dall'Oculus... Eh. Però la parte sopra rimane Oculus e quindi tipo tu ti puoi mettere tre schermi immaginari, avere tre e, schermi anche se non è spazio visual, in casa. È un, eh, sono occhiali C'è per scritto, la, è, la realtà no, aumentata. aumentata. Sì, non lo so, lui l'ha chiamato visore di Facebook, mi pare il titolo, però vabbè. Sì, sì. Eh, ed è carino perché tu vedi la tua scrivania e le tue cose così non fai danni, ma appena alzi la testa vedi effettivamente quello, tre schermi. Quello che dovevano fare così. all'inizio i Google Glass. È interessante però come... Certo, no, i Google Glass, Glass sono di più pratici. Microsoft l'aveva fatto, gli occhiali no, così... Penso. Però non... Eh, In realtà non aumentata, non... sì, sì, quella, quella cosa lì. Comunque era interessante. Poi beh, io, io ho sempre detto che per giocare mi fanno cacare i visori, eccetera. Se possono essere usati per qualcosa di utile, però si sa mai. Ma i visori pensano che siano utili e continuano a fare ste merde, ma non capisco veramente. Più che altro devo, sono, sono sempre più grossi e ingovrati. Io voglio... No, sono sempre più come piccoli. Come scuola però, di sopravvivenza. Però ancora lì, adesso sono grossi, quindi è inutile farmi credere che posso lavorare con i miei colleghi in questo ambiente virtuale con questo gigante casco di merda nella testa eh, lo so. non è, non funziona per non... i pornini Mario, è anche per, per quello i pornini è bellissimo comunque, lo consiglio molto in eh... realtà non lo consigliavano chi l'aveva provato eh? io l'Oculus Rift lo consiglio molto ragazzi. per il porno? Eh? sì Va bene, credo va. sia l'applicativo migliore che c'è ad oggi su... Eh, ma c'era, c'era il problema del, delle grandezze delle cose, dicevano, e quindi è un casino. Beh, comunque... Perché tu ti vedi questi enormi genitali <ride> e non è proprio... Se, sembra che sei in mezzo all'attacco dei giganti. Se, sembra che <ride> entri testa nella, nella fissa, eh, Marco, no, incredibile. Non, secondo me non, non è il massimo, però... Io non l'ho provato, quindi non posso no, dire. No, no, non, non è male, non è male. È una bella esperienza. Se muori in una realtà virtuale, muori per davvero. Comunque questa era l'idea dell'inventore dell'Oculus Rift, che fortunatamente eh, adesso raccoglie il grano a mani nude. Eh... Ciao Lunanico. Poi okay. continuiamo con attraversa la strada completamente nudo. Allora. Va bene, ormai la gente sente caldo, ragazzi, il clima. <ride> Poi... Calcola male le misure del suo furgone e rimane incastrato nel sottopasso. Vabbè, ah questa è la notizia furgone fact, credo. credo. Ok. Neonata nasce con otto embrioni nello stomaco. Oh, madonna. I medici pensavano fosse un tumore. È il primo caso al mondo. Che senso è nata con otto embrioni nello stomaco? Cioè, c'è una... La piccola è venuta al mondo il 10 ottobre in un ospedale privato? Vabbè. Aveva lo stomaco anomalmente gonfio Ah, quindi hanno scoperto sta cosa perché aveva lo stomaco gonfio Neanche l'avevano visto prima Ce l'hanno scoperto, hanno detto Strano che abbia sta pancia gonfia Vediamo un po' E c'era 10 embrioni Madonna Vabbè Questo è il messo Gianluca Ah, erano altri fetti per la che non si sono formati Eh, sì, sì, sì Quindi si sono inglobati dentro Madonna. nello stomaco Ah, ah già che c'è Luca Solo ed esclusivamente per la foto. La scelta del Qatar è stato un errore. Joe Blatter, ex presidente della FIFA, ha ammesso di sentire il per la segnazione dei mondiali di calcio. È... La foto è questa qui. Che foto è, è... è molto felice qui. Ma no, è tutto. È fintissimo. Sta palesemente fingendo di essere molto contento. È felicissimo. Ma no, è tutto sbagliato. Eh. Molto eh. felice, secondo me. Ma poi la coppa l'ha fatta con, su Art Attack con la colla eh, vinilica, la carta igienica, vabbè. E poi, poi, poi. Cosa ha messo? C'è un thread poi qui. Un, hanno treddato. No, non è il cake W. Un pochino sì, però è vero. Overwatch, un cosplay di Ash pronta a far parlare per il suo fucile. No, aspetta, pronta a far, a far parlare, parlare il suo, suo fucile. fucile. Eh... Sì, infatti ha scritto fa ridere perché il fucile è anche il pipo. Ho oh, questo paragone. Ma questo è... ormai no, no, è veramente la sì. deriva, ferro, eh. Vecchio porco. Eh sì, sì, sì. 
Allora, poi, poi, vediamo, vediamo che ne ha messe un pochino, è stato sintetico Paschi. Bravo, bacio... pa ma Paschi è l'uomo migliore. Tanto oggi, finiamo, prima, prima di un quarto alle 11 abbiamo finito. Stai qui. zitto, che è meglio così, che voglio giocare a God of War, sono gasato, eh. Allora, eh, questo articolo è così vuoto a fuck che non potevo non riportarla, non l'ho neanche letta tutta per non spoilerarmela. Vediamo un po'. Significato delle ore doppie, tipo le 0202. Eh... Sì. Ti viene nascosto qualcosa. Ahia. Yeah. Se durante la notte ti svegli e dando, e, e dando un'occhiata al cellulare ti imbatti nell'ora no. 0202, sappi che non si tratta di una coincidenza. No, è cellulare comunque. Sì, ma credo che sia fatto apposta. <ride> perché perché quella, non gioco perché, eh, Sì, perché, perché non gioco che, Quindi cellulare. Eh, esatto, secondo me è fatto apposta. Il tuo angelo custode che ci vuole mettere in contatto con te, ma che messaggio vuole mandarti? Leggi l'articolo e scopri subito quale significato nasconde l'ora doppia 2-2. Gli angeli custodi ah, sono fondamentali due. nella nostra vita, ma bisogna imparare ad interpretare. Va bene. E... Chiama ora, no, chatta subito. Due, voglio... voglio cliccare, però. <ride> cioè, tu due leggi solo se vai a letto alle due di notte da noi. Ah, no, vabbè, sì. Allora, allora fammi vedere, l'ora doppia è un significato molto importante di divergenza, dualità, simbiosi, maternità. Ma è, so è solo sul numero 2, un è tutto un articolo sì, sì, sul numero 2. Su numero 2 in numerologia. Numero il numerologia, il numero 2 simboleggia la coppia, l'amicizia e tutte le relazioni tra le persone. Indica inoltre può significare che ti nascondi dietro una persona o una situazione, un numero 1 che è davanti a te. E ti fa ombra, in questo caso l'ora 2-2 è un'esortazione a importi, a non farti oscurare da altre persone. C'è un articolo di Astro Center con tutte le ore dopo. Effettivamente il terremoto, ragazzi, è stato alle 7.07. Chissà cosa vuol Ma dire. Sì. Vuol dire una persona con gli occhi chiari prova dei sentimenti forti per te. Ma che cazzo me ne frega, scusami! No, realtà, il messaggio dell'angelo è ti vuole aiutare a fare, pace con, a fare pace con te stesso col fine di evolvere positivamente ma se mi hai mandato un terremoto porca troia è per smuoverti forse per intendevo l'attività sismica scusami Gio. vabbè continuiamo per favore eh? continuiamo porca miseria porca allora notizie da gubbio un signore è stato fermato per... Era dal globo, era una gag questa, ragazzi. Certo. Se potete ridere in chat, per favore. Un signore è stato fermato per aver provato a salire su un aereo con un'arma da fuoco nascosta in un pollo crudo. Ma era molto piccola questa arma. Ma, Beh, la pistola. Ma anche per sta... scendere, portare su un aereo un pollo crudo. E infatti credo si... l'abbiano fermato per eh, quello prima sì, dell'arma. Eh, dell sì, sì, ha detto... Ah, anche perché... ma scusi, nel pollo crudo c'era una pistola, è normale? Se li fanno così <ride> da infatti voi? Era... Allora, dipende dove, perché se era in America probabilmente... In Florida. È in Florida, allora la pistola non era un problema. È eh, per no, il pollo crudo, crudo che... Perché... Se guarda, cioè, da quel, dalle foto che avevo visto cioè, tipo, avanzava fuori metà dell'impugnatura dal pollo quindi era Vabbè, molto, era era prende, la punta cioè, era un silenziatore di posta era. non era niente di esatto, un silenziatore di posta un presidente di una scuola superiore in Chicago, USA è stato licenzi licenziato per aver permesso durante un contest di Halloween di far salire sul palco uno studente vestito da soldato tedesco degli anni 40. Il, il ragazzo eh, avrebbe anche fatto più volte il saluto e detto frasi razziste. Mamma mia, ragazzi. Cosa potrei eh, seriamente? Se, eh, infatti, ma, magari, bene, ma magari se. il preside non sapeva neanche un cazzo. Beh, mi sembra un po'... Se è un preside, se un, preside un minimo devi sapere. Eh, ma un contest... Generale. No, sì, nel senso... No, no non sapeva... Dice, dice che non, non sapeva che voleva fare le, le Perché le io mi immagino in una scuola... No, no, immagino che in una scuola qui normale il preside manco c'è al contest di Halloween, capito? C'è da manco un contest di Halloween Beh, quando noi... Beh, va comunque, bene, va bene. Roba... E comunque è responsabilità tua alla fine quello che sì, succede. Sì. Fa parte del, del compito del preside, penso. Anche se, che se lo sai, che lo, tu lo sappia o meno. In Cina... Eh? In Cina. <ride> Ma cosa sta dicendo? Fatemi Cina. sentire il lime, ragazzi. Punto esclamativo... Eh, lime. Punto esclamativo water drop. La shaker o la shaker? Vai, shakero. mescola le palle. Fatemi sentire. Sa è buonissima, eh. Sa 
un po' di Gatorade gli è Zara. Eh sì, Gatorade al limone. Eh sì, un po' sì. sì, no, sì non, è proprio, non è proprio il lime lime quello che piace a me, però è buono. No, è sa, sa di limone, cioè la limonata praticamente, Gatorade al limone, sì. Mm. Beh, non è, è proprio, non è proprio il limone, cioè si sente che è lime, però... Sì, non è forte come il Però non è, non è neanche il lime quello che sa molto mm. di menta. No, no, è buono, molto buono. Hai convinto, Moro, la prendi. Eh, vabbè, Io prenderei la, solo la, quelli, la prenderei se si potesse, non so se si può... Beh, puoi ordinare solo quelli. Puoi sì, puoi ordinare. Sono, sono hai pato, ma chissà se mi arriverà mai. Ma, vabbè. Comunque, amici, la Cina, non la Grazie. Cigna, invierà scimmie sulla loro stazione spaziale per testare atti riproduttivi nello spazio. Quindi insomma dei test tutti, Ma mandate a me e mandate Esatto Beh, Sì, alla pagare, fine è una scimmia ci sta. Ah, eh. Non con le scimmie Missouri, USA Un prete ha riconsegnato 3k dollari di vino rubato Per conto di un ladro che si era pentito del gesto Akane era Akane no, Missouri era. Niente. No, è era, Missouri niente. Era, era solo una poi quella di Akane Qua mi sa che era un po' di più un investigatore della BBC ha scoperto che chiunque persona di qualsiasi età può, tramite un'applicazione del Metaverse, entrare in uno strip club. Basta avere un account Facebook. Sì, Bello Facebook... che ha investigato per questa cosa. Qui hanno scoperto che della... esiste il porno Cioè, su in realtà c'è il controllo delle tanche su Facebook, però probabilmente non è integrato. Sì, ma è, è come dire... Un investigatore sì, della BBC ha scoperto che... Pornhub lo può aprire anche un minore. Eh, ma qua puoi andare fisicamente proprio nel... No, nel non puoi andare fisicamente, fisicamente comunque, il metaverso. È come se guardassi eh. un film. Ah, beh, sì, eh. effettivamente, è vero, sì, sì. Magari metteranno le boobs da, da premere in, in, in silicone ma per ma entrare già, nella... c'è già, c'è VR chat, cioè, comunque, mm. quindi non è che... Carolina del Nord, USA. Arriva una telefonata alla polizia. Venite subito a controllare, c'è un cadavere in decomposizione. Era un manichino de deteriorato dalle intemperie. So eh, vabbè, ma... Cioè, boh, Beh. è un manichino. Eh, un cadavere in decomposizione in piedi. Magari l'ha sbattuto per terra. Boh. Eh, vabbè, magari non, cioè, non si è avvicinato. Perché mm. cazzo, vedi. Te, ma, immagina che vedi un manichino dentro un cespuglio di sera passando, vedi solo eh, sì. i piedi, le gambe che escono fuori. Che cazzo pensi? E dipende sì. dal manichino se è. Se bianco, è completamente, completamente bianco riflettente. Eh. Certo, sì, però... Se il manichino magari rosato... Già si... Magari anche un po' ricoperto già dalla vegetazione un pochino, sì, che non... Ma pesa che tirato. figura? No, non pesa nessuno, Francesco. Io mi cagherei addosso, mi cagherei. misurino per la droga. Poi abbiamo... Eh, oddio, come si pronuncia? Gateshead. 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 Tenside, in UK. E UK? Cos'è UK? Questo è un altro solo che vicino a Newcastle. Ah, un beh, evento beh. più unico che raro è accaduto ad un centro veterinario. Un gatto randagio non presenterebbe alcun organo genitale, sarebbe così dalla nascita. Vabbè, ma lui intanto mm. non ce l'ha, quindi non è dispiaciuto non, non di questa sa, cosa. Non sa. Non... In, in qualche parte del mondo li venerano questo tipo di avvenimenti. Quindi non è la prima sono, volta. Eh, sono sì. così rari che succedono. Comunque, comunque abbiamo concluso la rassegna stonca a livello comunque, discordistico. Dai. Moro, sei contento che siamo andati veloce? Sono contento, sì. Sono contento, Vai, ragazzi. Luca. Luca, prego, a te la linea! Si apre? Eh, si apre la linea, sì, sì. Sto facendo è... una preghiera, cosa sta facendo? Oggi è mercoledì 9 di... Sta controllando novembre, adesso, 2022. <ride> No, sto aspettando che si apre il coso. Ah, è lentissima eh. questa data. Però. Oggi è il 9 di perché perché non, sapevo, non sapevo che il giorno fosse. Quindi. Mancano 47 giorni di Natale. I okay. santi del giorno allora, si festeggia la dedicazione della Basilica Lateranense. Eh, a qualcuno. Frank, non si scammano le notizie di nessuno. Eh? Mi raccomando, rispetto per i giornalisti. Prego. Si, si festeggia Santo Oreste di Tiana in Cappadocia, martire. Sant'Ursino, o Ursino, di Bourges, Vescovo. Eh beh, di Bourges, importante. S Sant'Agrippino di Napoli, Vescovo. San Teodoro di Amasea, eh, martire. Poi, per Wikipedia, c'è Santa Elisabetta della Trinità, Carmelitana. Carmelitana? Mia zia, praticamente, Carmelina. Bravo. Sante Eustolia e Sopatra, Monastica. Una carta, una carta di Yu-Gi-Oh! Quasi qui, Eustachio, però, eh. Ho grande termola che riuscirò a vedere un film in svedese senza sottotitoli capendo qualcosa? Tossisco dal sedere, eh, Inte, guarda. Sai lo svedese? Sì, no, no. Beh, in te svensk, io presumo che ne capisci qualcosa. Sì, ma, vedrai no? che è un Quindi esperto secondo lui. Secondo me, alla è grande, è un grande. Prego. Poi San, San Giorgio di Lodev. 
Vescovo. Vabbè. San Pablo Post Pridein Re post Confessore. Pride. Dopo il... O Pridein, non so se c'era Y, non so, mai capivo come si pronuncia. Mm. San Teodoro di Roma, martire, venerato però a Rastiglione. E okay. San Vitone di Verdun. Vitone! <ride> Vitone! Poi... <ride> Eh, la norma è stata dopo che moro si lamenta quindi cessano le pubblicazioni dei quotidiani il sole e il 24 ore a seguito della fusione della nascita del sole 24 ore okay. nel 1965 ah, vedi. e scene dicono il primo numero del giornale musicale Rolling Stones nel 1967 a mezzanotte le autorità della Germania dell'Est aprono i cancelli lungo il muro di Berlino che erano chiusi dal 1961 nel 1989 uh e la fondazione Mozilla inaugura la versione 1.0 del browser Firefox questo nel 2004 che abbiamo in chat noi quindi nel 2004 sì. nati oggi sono Giuseppe Panini ma è stato, 97 aspetta, anni. è stato il primo browser alternativo Mozilla penso di sì, 2004 mi sembra abbastanza vecchi cioè, Io... eh, eh, no. Non nel 2007 avevo, mo- avevo, usato Mozi- avevo iniziato a usare Mozilla io. Cioè la prima volta che avevo preso in mano un PC. 2008 era. Anzi. Cioè immagino prima ci fosse Chrome più vecchio, mm. ma non penso proprio. Oh. Cioè, io Chrome l'ho usato dopo che non Firefox, capisco però. un tubo. Ok, so da qui. Ce n'erano tanti. Il primo... no, Chrome è del 2008. Il primo è Nexus eh. Wide Web, poi Lynx. No. Uh, Netscape mi sta Safari, Safari vabbè Mosaic sì. Netscape Next, uscito l'ot- okay. nell'ottobre del 94 ah, Netscape minchia è vero e opera, e opera nel novembre del 94 ah opera è così Beh. vecchio minchia Chrome, Chrome che è uno dei più recenti eh? se non il più recente a parte Chrome eh, sì. dove... è 2008 Beh, Edge, Chrome, primo quindi... settembre 2008 è stato presentato Google sì, Chrome sì, sì. e eh, minchia Netscape sì. uh, ah è diventato Firefox Netscape e più avanti probabilmente perché vedo che continua ad andare avanti fino a sì, fino a febbraio del 2008 c'era ancora Netscape poi è terminato capito, fu, capito. Il primo breve... eh, fu il primo web browser ma quindi ancora prima di Internet Explorer ah, Internet Explorer è uscito nel, nel, nel agosto del 95 eh sì eh. ah il crollo del mercato di Netscape uh... Fece poi far produrre a Microsoft Internet Explorer. Ma non, Netscape non era. Non c'era stato tipo un eh, mezzo scandalo? Sì. Fu, fu una pre- eh, il crollo del mercato di Netscape perché perse un, una causa per l'antitrust. Cioè, comunque, ci furono dei casini. No, però mi confondo con un altro net qualcosa. C'era stato uno scandalo. Non mi ricordo. Beh, beh, è finito Luca? No, manca la parte di cercando di capire cosa, cosa è successo a Netflix, a Netflix, non l'ho trovato. Mancano i compleanni, quindi oggi compie gli anni, cioè non è, è nato oggi, non credo che compie gli anni perché penso sia morto. Giuseppe Panini, eh, 90, eh, nato sì. nel 1925. Io che bypassa il cantante, diciamo così. Va bene. Poi sì. c'è... Il... Sì. Anche il calciatore, non c'ha il calciatore. No, il calciatore l'hanno detto in chat del Piero, eh. ah, l'ho spoilerato prima. C'è comunque il compagno di Lu Ferrigno, esatto famoso per l'incredibile Hulk. Nato nel Piero, il miglior calciatore italiano, anche se Baggio era un po' più bravo, ma non importa, però per me è il miglior calciatore italiano. È nata una showgirl italiana nel 1970, è nata Samantha De Grené, e appunto ah, nel eh. 1974 Alessandro Del Piero. Fortissimo. E Franco Orbe, Probabil- Mal- Maldino è un altro ruolo, Maldino è un altro Proprio il giorno è l'abito non fa il monaco. Ma ancora? Ma c'è stato già, sono sicuro io. Eh, eh buh. Ah, eh, sì, so. Poi, giornate nazionali abbiamo in Austria, Germania e Svizzera il Tag der Erfinder, del che è il giorno degli, inve- giorno degli investitori, degli inventori, scusami. Pensavo fosse il... prima di un aereo da guerra, io sinceramente. Il Tag Erfinder. No, Der, der ah, Erfinger. Sì, der Erfinger. Ah, no. der Erfinger. Oh, Poi... In Bolivia si, fece, si festeggia il Dia de los Nagnatitas, il giorno di Teschi, che è il giorno dei morti, eh, il giorno eh, dei morti la, loro ma... la loro versione. Esatto. Eh, si festeggia Independence Day in Cambogia. Ok. Lo Schicksalstag, il giorno del destino, eh, in Germania, per degli eventi accaduti negli anni. Che pronuncia Marco, ma non sono io. Si sto dicendo le non cose. Non sono io Marco, ragazzi. <ride> 
Lo sto pronunciando io, cosa sì, sento? Sì, credo del finger di prima, Ah, è vero. Bravo, allora, scusa, mi sono distratto io. Poi in Pakistan si festeggia il giorno di Allama Iqbal. Eh, Questo non è... Non c'è scritto cosa sia, però. Io mi ricordo Iqbal Masik, ma non c'entra niente. E negli Stati Uniti si festeggia... Sì, va bene, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, in realtà, si festeggia la giornata mondiale della libertà, che si è celebrata nell'anniversario della caduta del muro di Berlino. Ricordate che il nome era Del mudo di Merlino. Il Poi le cose un po, più, un po' più particolari, abbiamo la giornata nazionale dell'andare, a fare, dell'andare in un museo d'arte. Dovrebbe stare in un museo d'arte. d'arte. La giornata, giornata nazionale del panino con il pollo fritto. Boh. La giornata nazionale del budino britannico. Il budino britannico? Sì, il British eh, Pudding non ho detto bene così. Ah, il British, ok, perché se dici Pudding la mia testa ma si accende. Cioè, budino non eh, ci stavo perché, pensando. Perché non, è, non è un budino il Pudding. No, eh, però la traduzione sì, è quella. Sì, no, è pudding, pudding e budino, sì. No, però il pudding. Poi magari lo uso per. per Aspetta, sì, cioè, qual è, qual è quella Creme caramel, dici tu, Moro. Creme no, caramel, la pappetta, tu. come si chiama? La pappetta. Quella pappetta, come si chiama? È inglese. Grazie, Mariello. La, la, la crema inglese? No, con la vera. Grazie, tipo, Mariello. Ah, il, quello è il, il, il coso, porridge. Il porridge. Ah, il porridge. Però comunque, eh, effettivamente, pudding è anche creme caramel. Cosa sì, cambia pudding. pudding e creme caramel? Qualche... Il caramello, immagino. Eh. <ride> Lo dice la parola stessa. Leggi, mi morro. Che vuoi, Mary? Che vuoi? Che vuoi? Cosa vuole? Fammi così scritto. Ti dirà qualcosa sul pudding. No, ha scritto pudding sopra, però è... Questa... Non lo so, ma me, Mary è un pochino drogata oggi, lasciamola tranquilla che poi dopo si, si sfoga e si stanca e dorme come bambini. Vai, <ride> vai, Yu. La, sì. na- la giornata nazionale di Carl Sagan, il, Chi è? il è divulgatore. È un personaggio di Street Fighter. Non me lo ricordo. Ha scritto cioè... Porri, ha scritto eh. 6.000 persone, Mary. Eh, <ride> ho letto anche il tuo, ma... <ride> e avete veramente scritto in 14. Ma allora, oggi mi è malissimo, <ride> sì. Ha fatto ridere, sembrava avessi scritto finalmente la soluzione. Era Porris come l'altro muro di Porris. Quelle Sagat, ma vabbè, cosa ha detto Luca? Ha detto Sagat. Sag- ecco, se forse Sagat la mia testa. Non mia... Sagat no, è un divulgatore americano. Sei una donna tipo... incredibile, ci mancherebbe. Tipo Piero Angelo, diciamo. Uno di quei, 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 quei divulgatori lì. Poi la, la giornata del caos non muore mai. Questa Mi è segno la frase di appoggio. Di... Anche Nicolai, eh? Nicolai non è la frase mai, di Reaper eh. di Overwatch, quella tra l'altro. <ride> Il segno di appoggio a chi vive nella confusione del caos. È la giornata nazionale della Louisiana. Ricordo, era Mori, Mori, Mori. Eh, no, quella Mori. era una citazione di Boris. Ma... No, era, 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 era lui, tipo, che diceva Mori, qualcosa, Mori. qualcosa non muore mai. Ah, l'hanno già fatto. Heroes Never, Heroes Never Die. L'hanno già fatto no, il meme quella di... è... Ah, merci, sì. L'hanno già merci. fatto il meme di Coso, di... Eh, René Ferretti, che dice dai dai dai, ma in realtà è Reaper. Perché ma dice, perché ma non dice ha... muori, 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 Reaper? Eh, in italiano, dai, dai, in dai. Inglese, ah, dice. pensavo stessi dicendo dai, dai, dai in italiano io. Eh, c'è, c'è, <ride> c'è, René, ricordo, c'è René dai, che dai, dice dai. sempre dai, dai, dai. Che nell'ultima stagione c'è anche questa simpatica gag con l'inglese. Eh, ma non tutti sono Boris. Però non, non se so. non hanno fatto il meme, ragazzi, oh, fatelo, vi do... Vi vendo la mia idea. Dai. Abbiamo la giornata nazionale della Louisiana. No, non ho visto mm. Boris io, ragazzi, l'ho sempre detto. Eh, la giornata mondiale per l'ho detto prima, e l'ultima è la giornata nazionale della fatina dei denti geriatrica. E che per... si differenzia da quella normale perché è geriatrica, quindi perché, cosa che fa? Si, per sensibilizzare sull'igiene orale degli anziani. Ok, che è importante, perché tanti anziani si lasciano andare un po', e non è giusto. C'è mio papà che ogni Quante volta che ha tirato gente... l'acqua, Maria? Non lo so, io ti ho il Può essere, può essere. Eh no, no c'è mio papà che ogni volta che ha male a un dente gli si rompe. Mio papà ha tipo due o tre denti spaccati, non vuole andare. Cioè, ma sì, ormai sono, sto, sono anziano, sto diventando anziano. Oh, eh, che stupido tuo padre. Grazie, Marco. Eli. Grazie mille, Eli. Tutto si è spaccato due denti. Ragazzi, però prima io, che andiamo via io e Mark, buco, vogliamo finire questo obiettivo? No, che dopo se no ci dicono fatelo due. adesso, subito. E appunto, prima che andiamo via io e Mark. E no, poi lo facciamo stasera. E lo facciamo comunque stasera. Comunque, andiamo con la rassegna buba velocissimamente. Ah, s- uh, prego allora. Ah. Ecco qua. No, no, prego, prego. Ok. Eh, abbiamo la notizia... Ehi! No. <ride> abbiamo la notizia di Ilari Blasi con Edmondo Israilovici. Israilovici. <ride> non ho sbagliato a leggere. Aria di flirt, ma c'ha... 
non è possibile che sia un flirt. Sembra suo papà. Comunque, vabbè, questo è un altro. Eh, questo è un po' semi. Eh, lo so. Lo so. Dall'età? Sì. Grazie, Ciscone. Ciscone, grazie mille. Grazie Ma a Ciscone. 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 A zio Marco, la ragazza. È mio zio, è mio zio. È anche mio zio. Si chiama Marco. È anche mio zio. Si chiama Marco. È veramente tutti zio. No, io no. Non ecco, so, perché sono io lo zio Marco. Era perfetto, tu sono io lo zio, zio Marco. Eh, eh, sono io lo zio Marco. Ah, quando se mia sorella mai farà qualcosa, speriamo di no. Allora, abbiamo. No, <ride> dai, questo è perché non voglio immaginarmi mia sorella in atti impuri. Però eh, il nipotino Puri, sarebbe carino. È... <ride> un casto della nuovo. chiesa. Bella Adid in topless per la nuova costosissima collezione di Balenciaga Adidas. Ecco, Effettivamente in topless. Il nuovo casto della, della chiesa che legge di Gicombo. <ride> <ride> Poi abbiamo Gigi D'Alessio e Denise Esposito. Guarda le dolci foto del figlio più piccolo. Ma non voglio vedere le foto del figlio in piscina Gigi nudo, tra l'altro, di Gigi D'Alessio. <ride> È tutto nudo, non voglio vedere foto di bambini nudi. Uh, ah, Chris Evans è stato eletto l'uomo più sexy del 2022 tra l'altro l'uomo più sexy del 2021 era comunque un Avengers perché era Paul Rudd o Paul Rudd, non so ma non è poi è finito il 2022 magari ne ma poi più che altro Chris Evans è uscito fuori una volta l'ho scoperto nel 2022 si vede che quella volta era incredibilmente era sexy incredibile. Ma, eh, scusa non era il film quello lì con Henry Cavill che lui ci aveva i baffi Ah, è vero, su Netflix era. Eh. Era Henry Cavill l'altro. L'altro era Henry Cavill, lui faceva... Ah, okay. Mi ricordavo un'altra persona, non so perché, non mi ricordavo Henry Cavill con lui, vabbè. Ah, no, non era Henry Cavill, scusa, era eh, quello vedi? cannibale. Però c'è un film di Henry quello... che deve uscire. Cannibale. Non è quello che hanno arrestato perché è cannibale. No, ah, io non mi ricordo più il nome. Ah, non tu, sape- di, non tu dici, co- mia sorella sa- mi parla sempre di quel sì. tizio. Ah, no, era Ryan Reynolds. Eh, perché, scusate, Ernie Hammer no, era quello lì Ernie Hammer. Eh, Ernie Hammer perché ha fatto un film con Henry Cavill con le spie no, Ryan Gosling era Ryan, era Ryan, Ryan Gosling <ride> la maschietta Rihanna sì. no no eh, devo ancora vederlo tra l'altro tra l'altro è tratto da un libro da un romanzo però non conosco neanche il libro quindi... comunque sì eh, Chris Evans è l'uomo più sexy del 2020 l'anno scorso era comunque un Avengers l'anno prossimo sarà sempre un Avengers vedremo eh, poi abbiamo i pigiami più sexy di Angela Nasti Accendono la polemica Non me ne frega niente della famiglia Nasti Eros Ramazzotti a Miami si diverte tra le onde Fine onde lui, in, Nudo onde. al mare C'è lui nudo al mare Grande Eros Ramazzotti Un fratello bianconero si può dire Poi abbiamo eh, Lingeria al vento e dettagli hot Le star lingeria. di CFDA Fashion Awards Cos'è il CDFDA? Il patentino europeo CFDA CFDA sarà come fai... Council da... of Fashion Designers of America. Sto dicendo io. Esatto. Poi abbiamo i due momenti a Marcord. Simone. E Toya Wilcox canta I want to be free. No, non è vero. I want to eh, be I want to... free così. Eh, ma, ma infatti perché la canzone è I want to be free, ma non, eh, non è it's quella. Break... Non ah, è no, que... quella, è quella sì, di... era break free, ma era quella dei Queen. Era è per vero, fare la gag, vero, ma non mi è venuta vero, perché vero, break vero, B vero, non, vero, non c'era. La canzone è stata sigla di chiusura della trasmissione di eh, Popcorn. Ovviamente gli Ezzar. E poi l'altro momento a Marcord è, è anche un compleanno che auguri a Biagio Antonacci. Eccolo raccontarsi a Super Classifica Show dell'89. Il cantante è stato una delle novità degli anni 90. Tra l'altro dicono che sia tra i nomi di Sanremo quello più certo dal, dal, dai giornalisti. Dovrebbe essere a Sanremo quasi sicuramente, secondo le testate giornalistiche. Poi di solito si sbagliano alla fine, però secondo i giornali dovrebbe essere quasi sicuro a Sanremo tra i concorrenti e non c'era da un sacco di tempo ma tra l'altro da... ci sono dei nomi incredibili Amadeus ha detto che vuole riportare Mina se ce la fa ma non ce la farà Basta, mai Mina. vuole portare Gio... eh, mi... ma non si vede da 50 anni Mina eh, però... non accetterà mai ah non era ma Mina sarebbe... però aspetta no Chi Mina non si Mina tempi? ha una certa scom... no Mina era quella della team Moro eh, però non si è mai vista eh, ma ha detto che vor- con... vorrebbe portarla ma in non ologramma. vuole farsi vedere lasciatela eh, stare lo so, lo so, lo so. È questa che donna stata... poverina eh, lei si è tirata di... eh, ha detto che dice, non vuole privata, sono eh. sei anni che la vogliono cacciare dentro qualsiasi cosa lei ma perché è stata, la cantante più importante, è stata la cantante più importante italiana ma è scomparsa eh, ho capito. Io, sono se se io sono d'accordo ma io sono d'accordo con Moro sono d'accordo con Moro e, e poi si parla di Giorgia, ancora di Elisa, e, cioè stanno provando a portare tutti i cantanti storici italiani. Vabbè. Marco, non puoi dirmi che Mina è quella della team? No, ma che cosa stai quella, capito, è quella Sara? che hanno cercato e di che Moro, ho capito cosa team. voleva dire Moro. Sì. Ho capito cosa ha, ro- ha rotto Moro. le scatole con sì, la della team. Della ho, team. Ho appena detto che è la cantante più importante italiana, probabilmente. Dico probabilmente perché per me Elisa è migliore di tutti, ma questa è una cosa mia. Però Mina sicuramente come potenza vocale chi la batte. 
Ma, ma Elisa non c'era l'anno scorso, sì, infatti volevano farla Magari ritornare, la, perché l'anno scorso è arrivata la seconda. Ma le fanno fare, amico. A Sanremo oh. con... Eh... Ecco, lo, con l'ologramma voleva essere. Sì. Può essere. Comunque no, eh, speriamo di vedere... Cioè, allora, anche la Pausini a me non piace, come sapete, però mi piacerebbe... Cioè, sarebbe... Porca vacca, stai portando Elisa, Pausini, Giorgia, tutte a Sanremo, hai fatto una roba incredibile, bravo Amadeus, speriamo riesca a fare questa Dovrebbero roba. Dovrebbero chiamare Cristina da Vino. Non è la stessa cosa, lì, esatto. con tutto l'amore per Cristinona nazionale. Beh, non magari fa una canzone, canzone normale che non sia una sigla. Non sarebbe la stessa cosa ancora di più, secondo me, perché la vedi... Poi potremmo chiamarla Vino... come ospite, potremmo chiamarla come ospite. Come ospite, certo. Non l'ho mai chiamata. Ma che... Non lo so, forse... forse... Ma cioè, alla fine Cristina da Vino comunque ha fatto... Cristina D'Avena Sanremo Ma sai, oh, sapete Perché Amadeus è impazzito, vuole portare gente Che non si vede da un sacco che si è ritirata a vita privata Perché la vuole riportare Sapete che è un'altra che si era ritirata a vita privata E non si vede da un sacco e la vuole portare tra eh. e, e Natalia e Strada Ha detto che sta eh, cercando di fare di tutto per riportare strada, Lei c'ha il suo maneggio, le sue cose Vuole riportare Natalia e Strada che non si vede. Pensa lei che non fa niente da anni. L'ultima cosa è stata la 6 l'ultima ah, no. e passa dalla 6 l'ultima a Sanremo davanti a milioni di telespettatori. Come fa a non morire certo. istantaneamente Posso lì di infarto? Non so. Sì, è stata a Sanremo. Ha fatto un duetto forse. con. Tra l'altro, era con. Uh... Shade. Ah, saremo 2016 nella finale è stata ospite eh, era con Shade e Federica Carta tra l'altro, tra l'altro a, 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 video suo. tutte queste Dica. idee sono venute in mente dopo aver visto la 12 ore a Marcord dei termosi no non è sposato eh sì. non credo. Vedi che tira, la gente no Mastrota non sta più con eh, l'avevamo letto qualche tempo fa che Mastrota sta con un'altra persona che non mi ricordo Però come si chiama penso da 20 anni quasi mm. ormai cioè 20 mm. magari no sì sì penso anche io ormai è un po' che e che noi ce la ricordiamo per quello perché erano entrambi famosi e quindi ma Shad era... Che occhiali aveva quella volta lì? Vogliamo chiudere che stiamo... Dai, sì, dai! Sì, sì, che Moro deve Beh, fare dai, dai. notizia. Complimenti al signor Antonino Cannavacciuolo che ha preso la terza, la terza stella nel, nel suo locale. E, e tra, ecco, l'ho schippata cioè, su un locale TG a tre stelle, non è la ter- è un locale a tre stelle. L- sì. L'ho schippata su TG.com, ma me, hanno messo la lista di tutti i ristoranti che sì. hanno preso una stella Michelin, tra l'altro c'è quello anche di Giorgia. Sì, eh, quando eh, lavora tra... Giorgia. Sì, non mi ricordo come si chiama, però c'era sicuramente nella lista. Non l'ho letta perché era lunghissima, eh, vabbè. Eh, Pasquindo si dice nella prima scena di Ragnarok dopo un'introduzione epica di 50 minuti Kratos si gira e dice guarda è tutto un one man one jar no, no. fate il calcolo tra ah, 50 minuti lì, come si chiama fate... no. bella questa, questa di Pasqui è la miglior cosa per attivare il tempo best, rato, best trend Comunque, complimenti sì, sì, sì. al signor Cannavacciuolo sì se avete qualche centinaio, no, beh, magari non costa neanche tantissimo. Ma Ma, magari non ancora. Eh sì, è il ristorante Villa Crespi in Piemonte. Eh, ah, Villa Crespi. Suo... E dove sono andati cosa mangiamo ah. oggi anche? Due Credo volte sia il stato. suo più importante. Non lo so come funziona. Non lo so. Adesso sì, mi piacerebbe adesso andare una volta da Cannavacciuolo. Poi io non sono mai stato. Milano, io... Milano, sono, io sono Milano. sempre quello che dice non spendere mai tantissimo. Ma, ma Milano non credo cena. costi così tanto, non credo neanche abbia la stella. 140, 160. Vabbè, per un tristelle è normale. Anzi, sì, però lo fai veramente basso. una volta. Il minimo 100 fai una volta. Sì, sto aumentando volta. sempre di più. Sto aumentando. Eh, ma sai com'è? Adesso costa. Guarda, ah, ragazzi, io voglio fare. Faccio questa piccola polemica persone. da boomer e me ne vado. Io prendevo sempre il riso basmati, no? Mm. Costava 99 centesimi la marca che prendevo io. Adesso costa 1,34 euro. Ma stronzi. si può, ragazzi? Si può? Che io poca vediamo. Ma è veramente una merda. Vabbè, non è possibile, Comunque... ragazzi. Villa Crespi sono 190 euro di menu, uh, per menu a persona. Eh, veramente è aumentato Oppure... ancora di più. Di... No, ma adesso aumenterà per... ancora. Eh, sì. 20 per la selezione di formaggi. Eh, adesso aumenterà perché sicuramente questi sono aggiornati alle due stelle. Avendo tre stelle possono permettersi di aumentarlo ancora. Infatti andateci subito adesso che un tre stelle ma ancora il prezzo è quello del due stelle. Correte ragazzi. <ride> Fare... oh, magari non aumenta, magari lo lascia così. Eh, boh. Amici, eh, chiudiamo la rassegna stozzica. Incredibile ragazzi, è chiusa la rassegna, adesso eh, ci separiamo tutti perché inizia il Ragnarök. Buona Grazie. live, Ciao. Ciao. amici, buona live. Prima delle 11. Eh sì, eh sì. sì salutate, salutate tutti questi pezzenti. Bene. Ciao. Eh, ciao. Ciao. Fatemi chiudere qui e fatemi arrivare qua. Ah ragazzi, ma perché ti dovresti cagare addosso per l'emozione Irene? Dimmi. 
Che problema è cacarsi addosso per l'emozione? Cacare addosso, cacare addosso per l'emozione. Ta tan ta tan. Allora, vediamo. Si sente l'audio, lo sentite? Lo sentite, lo sentite doppio come lo sentite? Devo mettermelo track di qua a schermo interno. Qualcuno mi fa un recap dei giochi precedenti? Adesso te lo faccio io, anzi te lo fa il gioco il recap dei precedenti. C'ho cioè, l'elgato che comunque ogni tanto spernacchietta, io non so cosa farci. Un po' stanco, Krakatos qua. E... Alzo giusto un pelino l'audio. Allora, c'è qui il riassunto di God of War. Vediamo un po'. La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i re. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Tu sei una dea. Il capo dei Vaniri in passato, ma ora non più. C'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. Prima dovrai tagliarmi la testa. Fratello, Odino ti osserva. Ora che stai sterminando la sua stirpe. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato Dio e lo sei anche tu. Possiamo fare quello che vogliamo. Ci sono conseguenze se uccidi un Dio. Madre. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente. No, 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 no figlio mio. Mio adorato dolce figlio. Ho i brividoni, ciò. Mia madre. Guarda, se era un gigante, io sono un gigante. C'è solo una cosa che non capisco. I giganti mi chiamano Loki. Ci penseremo un altro giorno. Tra l'altro quello che si vedeva alla fine con il twistone finale di lui che è Loki, e poi si vedeva nel, nei, murali, nei murali quando lui apriva il cioè tirava sullo stendardo sotto si vedeva lui che moriva ucciso dal figlio da Loki devo soffiarmi il naso però ci sarà il counter boy in questo non lo so se lo dirà così tanto Ah, scusate, no, era perché mi ero soffiato il naso, mi ero mutato. Scusatemi. Ho fatto il pernacchione, ma non mi sono smutato dopo. Siamo partiti, ragazzi, comunque. Secondo me sta pensando, sembrano proprio le mie palle. Questo sacchetto.
Eh, sì, vecchio. Mettila anche mezz'ora, mettila per, per oggi. Non va bene. Hai fame? Sta proprio sul cazzo il bambino comunque. Dove andiamo? A casa. La bufera sta rinforzando. Preparo la slitta. Mi sta sul cazzo perché è un bambino, mica perché è un bambino di merda, è un bambino normale. Mi sta sulle palle. Faccio già le gemme. Ma il frame rate. Allora io ho messo impostazione qualità. Tenendo conto che non sono a 8K ma sono in full HD non dovrebbe andarmi comunque a 60, non lo so eh. Caso metto modalità prestazioni Ma non va neanche a 30 Non sta andando però Ti aiuto Adesso ho paura di mettere pausa per mettere modalità qualità perché ho paura che salto la cazzo. Sei pronto? In qualità è veramente terribile, cioè scusami. Che oh. paura! Ah, ragazzi, incredibile. Prova a guardarti attorno e filli. Spero che Fenneri abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Eh, molto malato, Treos. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Eh. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò. Ma per chi è quello nero sarà? E quello bianco? Perché sono due fratelli, Ferri, Re, in effetti. È lei. È lei. Il cerchio non è lontano. Premi, premi sull'acceleratore. Cazzata con una biscia lei, oh! L1 è quest'altro tasto! Paura. Non si arrenderà così facilmente, vero? Non lo fa mai, sta attento. Queste mogli, ragazzi! <ride> oh, porca miseria! Un pugno nei denti! X, 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 X! Preso! Allontaniamoci da lei! Ci sto provando! Eh sì! Lassù! Ma che... Ah, Posca merda! Gli alberi stanno cadendo! Ci è mancato poco! Ho già perso metà vita di slitta. Sta tornando di nuovo. Io non voglio combattere. No, aia. Sto no. Presa. 
E basta! E basta! Un culo! È fichissimo, comunque tutto! Oh no! Sì, lei lo coltiva il rancore! Ma porca di una puttana! X, 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 X! Ehi, hey, amami, non mi picchiare! Vedo! Siamo dentro al cerchio! È fatta! Andiamo a casa! Specchi! Svanna! Hop. Eh, che manovra ha fatto? Scusa se l'ho colpita! Non volevo che la colpissi! Spero che lasci perdere! Le hai salvato la vita! Ho ucciso suo figlio! Non può lasciar perdere. Già. La morte di Baldur deve aver dato inizio al film Bullwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il Tanto peggio gratta, deve ancora eh, di arrivare. Frame, comunque. Dobbiamo essere forti. Tricky, 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 tricky. Ma che derapata, hai visto Atreus, eh? Che sgommata! Faccio io! Forse anche abbiamo la guarigione alla Wolverine noi, perché... E chiudi la porta che se no fa corrente... Che con sto freddo prendo il cervo su mangiate bibibi Era un mezzo sorriso Kratos Vuol dire che muore alla fine del gioco ragazzi Per forza Ah ma sono le loro cucce questi Guarda che belli che sono Ah con le orecchie che fanno blibi blibi Bibibi No è malata Ferrir invece Cosa faccio? Mi infilo? Non posso, devo andare per forza di là. Non lo sento. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir! Stai bene? Ah no, non è Ferrir uno di quelli. Ferrir è questo qua. Ah, eccolo. <ride> Sono qui, bello. È tutto a posto. Lo so. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Non voglio mangiare, Mangia. di paone. Che c'è? Troppo grande? Sì, si fa. Bravo. No, si stronza. No. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Per cosa? 
Mangia ancora, lui vuole vivere. Sta morendo. Sei un bravo lupo. Eh, ma vedrai quando diventa così. Coraggioso. Veloce, forte. Ma ora devi riposare. Ok? Io no, non lo bene. leccare. Mori, fai qualcosa di brutto Lasciati così. Lasciati andare ora. Eh. Devi lasciarti andare. Insulta qualche madre, Ferrir, così almeno... Almeno... No, eh? No, eh? Sofna. Upfra. Dessu. Sofna. Hedan. Sofna. Non so cosa vuol dire, però. Sofna. Sofna. Addestriamo. Nato, forse non è il momento. Adesso un attimo sono in lutto, per favore. No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Ma cazzo, ma sei fissato però. Peggio di Mary con Perché? il cibo. Non è possibile. A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie il film Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dei. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Diventa John Wick adesso. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Voglio togliere un attimo i... Lo sfondo dei sottotitoli che è terribile. Eh... Ok, la lingua non la posso cambiare da qua. Volevo provare a mettere l'English. Che poi in realtà non posso cambiarla perché devo scaricarlo. Devo scaricare la lingua. Tra l'altro mi dava solo il tedesco in realtà. Ieri ci ho guardato nelle lingue mi dava solo italiano e tedesco. I cani non dovrebbero mai morire adesso, questa cazzata. Non, non l'hanno ucciso, è morto perché stava male. Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. 
Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Un bel mood che ti butta dentro all'inizio comunque. God of War. Cioè il primo ti partiva con una scazzottata incredibile. No. Che ansia di merda, oh. Ma si è addormentato subito, si è addormentato lui comunque. Kratos. Vuoi venire con me? Ti vuoi mettere con me? Sì o no? Chi è? Lei? Certo, andiamo. Vai. Sei per la manina? È la madre Cammini lei, la... Cammini come se portassi i mir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. È la moglie, esatto. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto. Mm. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Sono Dimmi sofferto. cosa pensi. Era un predatore. Un lupo. Sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shhh. Zitti. Avvicinati lentamente. Sì, sì. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? Eh. No, no, no! Oh. Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto, dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Dove oh, vai? Si è offesa? Prendo... Ti regalo questo tronco, Feia. Guarda che bello che è questo. E, ti piace? Ah. <ride> Ganza anche lei. Devo occuparmene io? Eh, lei tecnicamente quindi è un gigante di ghiaccio, però. Mm. Bravo. Kratos, che... Mm. Che sottone. Altro... Hey. Ho switchato i tasti dell'interazione del salto. Fei? Sei troppo grosso, Kratos, non vedo. Fei! Fei! Rimane poco tempo, amore mio. E no. c'è molto da fare. Simba. Fratello! Fratello. Fratello. 
è diventato un orco di Saruman, Preus? sì. È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. E quanto ho dormito, scusami. Allora, c'è l'occhio di Falco per vedere le tracce. Eh, ci sono le tracce di là. Ritraccia Treus, va bene. Inizia a giocare. Bello, posso esplorare un po' come capa mi cazzo mi pare intanto. Non penserai che si stesse allenando nel cuore della notte. Glielo consigliato io. Scusami. Ah sì? E per quale motivo? Era il lutto. Oh Kratos, so che ci stai provando. No! 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 Come la si lanciava così? Bello. Ok, vabbè, qui dietro credo sia solo per provare, appunto. Bellissimo, bellissimo! Se non penso si alleni così potrei sbagliare. Abbia preso una scorciatoia infatti nel no. regno tra i regni? Non capisci niente, no, infatti. Le pietre sono al loro posto. Mm, sì. Quello che era il viaggio rapido. Il Ma... baratro di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Mm. Non è stato aperto. Anche qui niente impronte. Siamo dei Vedi detective, la... ragazzi, eh. Le impronte vanno ah! verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Eh, nel buco. Si è infilato qui. Oh! Ah! Sei eh, agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia. Avevo alzato un pochino la... Eh, la sensibilità della visuale, però la rimetto a 5 perché... Ah, sembra che fai voglia. rapido. Dirmi e infatti sei infilato lì con lupo, non anch'io ci ho pensato. Non mi che parli di nuovo con gli spettri. No, ma questi non sono semplici ricordi. Dai che voglio combattere. Mm. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. E non siamo soli. Vabbè, ma sono dei pezzenti questi, vai tranquilli. Aia. Devo vedere bene con la schivata come... Porca bestia, non posso cancellare l'animazione. No, aspetta. Impressionante. Impressionante. Fatality adesso, me lo immagino, lo dirà un momento. Eh. Vai. A pugni, a calcio. Bello. Scusate. A destra! Sto provando a fare le cose, ragazzi. Eh. Potrei spammare il tasto, ma... Toletta! No. Ancora uno. Che 
che bello, che però, che bello. Dovrebbero essere qui. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Quindi? Avevi ragione, il cerchio è rotto. Questo mm. spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? La telecamera è troppo vicina a Kratos, porca miseria. Dopo guardo se si può allontanare Sparato. un pochino. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Già... dite che è già ferrirone. Allora, fa vedere se c'è... Punto persistente, vedete? Non c'è... Non c'è un, un FOV. Accessibilità... Su accessibilità... Se negli acustici, sottotitoli... Mm, no. Vabbè. Vabbè. C'è anche la raccolta automatica. Sì, la puoi impostare anche se raccogliere tutto in automatico, raccogliere solo la vita, raccogliere solo la vita e tipo i soldi. Eh, quella roba lì è carina, eh. Andiamo avanti. Il sentiero vedere. continua dall'altra parte. Se riesci a liberare la strada. Gamer, ma che cazzo Hai idea del perché eh. il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato Per lui mi Nascondo da Odino eh. È la cosa giusta da fare Dato che hai ucciso tre dei suoi Arriverà alla resa dei conti Ecco perché Atreus Deve imparare a cavarsela Oh, parli della profezia Solo perché ti sei visto morto Su un muro dei giganti pieno di Profezie altrimenti accurate. Io non eh. credo nelle profezie. Eh, sto cazzo, Bene. Kratos. Allora. Andato sopra, però. E a quale parte Secondo della profezia me ci crede. credi, Mimir? Sono scettico per natura. Ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Mi avrà avuto per congelare l'ascia e potenziare il successivo attacco in mischia a distanza. Ah, ma l'ha lanciata però subito. Bestia. Ok, praticamente fai la carichi pre preventivamente l'attacco carina immagino poi col il triangolo si potrà modificare la succe uno scrigno però chissà se avranno tenuto i collezionabili de merda del primo Ok, dov'è finito quel sentiero? Eh, non so, l'anciulato, dov'è finito il sentiero? Sarà qua, sarà qui. È lì, è lì che bisogna andare. Facciamo però. il giro per riprendere il sentiero dall'altra parte. Chissà. Ok, mi porta direttamente lassù. Eh? Porca troia! Ah, oh, se l'ho shottata, però... In arrivo, da dietro! 
bestia. Troppi per una ricognizione. Sono fortissimo. Devono avere un accampamento. So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Mimir è la testa quella attaccata al chiurlo, spesso. ragazzo. Mi scappa anche un po' di pipì, dopo mi sa che faccio la pausetta pipì, eh. Ferro battuto, componente di creazione. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Aspetta, eh, si passa. Sì. Una cassa! O puoi fare quello. Depredare, no. dici Mimir. Eeeh, fatti i cazzi tuoi, non rompere le palle. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi. No. La falla lì, non la posso Questi fare qui, bagno tutto se faccio la pipì qua. Tanto per fortuna che ho la torcia, ho la lampadina qua. Morte dal cielo, scatta una sporgenza, una volta in aria premi R1 per sforare... Ok. Non c'erano tutti questi attacchi. C'è anche un bel sistema di combo, cioè. Adesso non mi ricordo... A destra! Benissimo. Che figura di merda. Oh. Non so... Ho sbagliato Il sentiero tanto. passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Sto prendendo un sacco di vita sempre perché mi sto... Sto cercando di studiarmelo un pochino. Allora, adesso non so se... Se è colpa della scheda d'acquisizione. Però ha parecchi, parecchi cali di frame, eh. Parecchi. Eh, qualcuno ha incontrato l'orso. Che figura di merda. Eh, eh, eh. Non ti avvicini? Eh? Oh. Prova a metterlo a 30 fisso così si vede. Mica c'è il 30 fisso. Sai che se tu almeno a me sta benissimo come gioia Allora può darsi che la scheda d'acquisizione ragazzi È probabile, è molto probabile Senza il, fr il frame rate è fississimo a 60 uh, in, in modalità qualità credo che lì sia proprio il gioco però Credo che in modalità qualità non vada proprio invece perché lì erano belli pesanti i cali. Non so se era. Bandito a sinistra! E un attimo che devo aprire la cassa prima, eh. Non me la fa aprire. Allora, aspettiamo questo. Dai, salta di nuovo. Vai, vai, di nuovo ancora. Vieni qua. Vieni qua. Ti riprovi, eh. Se non salti più, c'hai paura adesso. <ride> Bello divertirsi con i videogiochi, ragazzi. C'è un altro, ce n'è. No, non mi dire che si è buggato perché l'ho ucciso da pezzo di merda. Morte fra! 
C'erano questi, c'erano. Atreus, sei qui? Uh, beh, direi che è meglio così. Usciamo da qui. E non rompere le palle, mi mirri. Il sentiero torna fuori. Dovremo salire in cima per ritrovarlo. Ferro battuto ancora. Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo, ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo, sai com'è fatto il ragazzo. Vediamo un po'. Atreus! Dove sei? Porca feste! Aia aia! Aia! Beh, abbiamo trovato l'orso, o viceversa! Sembra arrabbiato! Eh, duro, duro! Aia! Aia! Come si vede? Zitto! Aia! Uh! Perry! Zitto! Orsacchione! No! Ai ai ai! Mamma mia, mi sono proprio tutto ingazzato contro l'orso. Ecco, arriva! Mamma mia! Forza, ma che calpesti ancora! No, mi è finito il rage! Triplo Perry! No, ma preso, merdo! Dov'è? Seria. Non vedo la telecamera di Dark Souls Ho preso tutte queste Porca, non mi mozzicare. Prendilo, sta vacillando. Schinculata, oh. Questo coglione, oh. Atreus. So scemo di, sì, scemo di Atreus. merda. Atreus. Atreus. Cretino pirla, eh? Beh. Cosa? Prima concentrati. Guarisci. 
Co však ja ťa slyš bochu, to sraje hus. Cosa je successo? Non te lo ricordi. Ho sepolto Fenrir. E poi... Non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato e impaurito. Mi ricordo che correvo. C'era un orso. Eh sì. Caricava e caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Ma che sogno che sei in mezzo alla neve, nudo. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi, senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki? Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò. Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprei controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Aia. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! lì che è veramente come quando vedi tipo due familiari non della tua famiglia litigare e tu sei lì ad aspettare che finiscano di litigare imbarazzatissimo sperando che non dicano e tu cosa ne pensi? no io non so niente scusami E Mimir è, è così in questo momento. E tu, Mimir, cosa ne pensi? No, io... no, cioè non. Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? È Invece. necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cosa è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me. Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce. Effettivamente, Kratos. È stato tu, merda, pezzo di cazzo, bastardo. Figlio di Troy. No. Frecce del compagno. Usa quadrato per ordinare il compagno ad attaccare. Le frecce infliggono lo storimento aggiuntivo e ricaricano col tempo. Il numero di frecce si trova nell'angolo in basso a destra. Sta andando il tuo via, padre. Ora! E muoviti. Nista! Un altro bandito a sinistra! Occhio al fuoco! Mista! Ma Mista dice? Quello di Giorgio? Chi era Mista? Non era quello con le pistole? Allora, ragazzo, tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando è morto l'incantesimo. No, io non. Ma c'era una luce. Era lui. Era mista, era quello con le pistole, quindi mm. vedi. Forse per via del film. Guarda Jojo. Può capitare. Eh, Dov'è Atreio? 
A tre io, che cazzo fai? Mi segui o stai qui impalato? Eh? È come sei cresciuto comunque, eh? Però sbrigati che ci abbiamo da fare, dai. E qua. No, Sirico, non è... Non quel genere. Ho oh, un'altra cassa. Ferro battuto. Sempre in questi sacchetti, in queste pratiche pochette. Sì, um. Ho oh, un'altra cassa. Oh, riconosco dove sei. Fatto, eh, metti caso che Ma d'impatto ti sta piacendo Se livello grafico che e gameplay È tuo, Atreus Sì Davvero? O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi Non so se questo mi fa sentire meglio Impatto grafico è il primo Un po' meglio, forse Adesso non mi ricordo esattamente il primo com'era però sostanzialmente è God of War uh, il primo. Di gameplay è il primo ma meglio, cioè il combattimento è proprio figo qui. E il primo mi era piaciuto un Questo. botto. L'unica cosa, a me l'unica cosa che del primo che non mi era troppo piaciuta erano le poche boss fight, uh, veramente poche. Sì, il problema è che non è, non è next gen, purtroppo. Il problema di questo. Ma che piccoli! Ma guarda te, bastano, gli hai ucciso la mamma, gli hai ucciso. Io non intendevo. Eh, l'hai fatto, l'hai fatto. Non contano le intenzioni. Sono eh, veramente... Cosa... Cosa possiamo fare? Coda fratello orso. Niente. La natura farà il suo corso. In arrivo. Vabbè, ma non ce lo portiamo a casa? Eh? Ci siamo quasi. Cioè, già che è morto, ce lo mangiamo. Oh, ma ancora! Avete rotto i coglioni, avete rotto. Lista! Sopra di te, fuoco! Merdaccia che lancia le robe Alla tua sinistra Voglio fargli il penis No No Dietro di te! Ah, potevi lanciarlo a lanciare le frecce allo stronzo rimasto. Wow! Erano molti. C'è voluta tutta la notte. Forse quando l'ho sistemato erano dentro il cerchio. A volte vorrei che il tempio di Kir funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbul Winter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Zitto, vedi, mi sto scomparendo il tank, è veramente bruciato nel cervello, eh. 
Ehi, hey, Svanna, non hai paura tu? Sei coraggiosa. Brava. Il suo doppiaggio è un pochino... Così. Ci sa fare con loro. Non mi sorprende. Specchi. Specchi è un nome veramente brutto, è eh. È un tuono. Brava, cucciola. Brava. Specchi, che cazzo di nome è? Sì, anche nell'altro, anche io mi ricordo che quello di Atreus il Atreus. doppiaggio era. Controllo solo. A letto! A sì, letto subito, eh? Basta con la PlayStation, subito a letto. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Comunque sì, anche nel Ammetto primo Atreus era doppiato un po' di più. Siamo tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Oh, beh, ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzi. Non gli organi. Capirai con l'età. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Esatto, Cipper. E solo un tuono fa ridere. Visto che adesso arriverà Thor, sicuro. Cos'è stato? Prendi l'arco! Dai, devo andare a fare la pipì, Kratos. Questo era il finale dell'uno, tra l'altro. Tu chi sei? Sono Thor, lo zio. Cos'è? Cos'è? Cosa fa con le manine? Posso Quanto tre? Non è una pistola, Thor. Cosa, cosa fai con le manine? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Quanto cazzo è grosso? Quanto cazzo è grosso? Posticino. Ma no, gli ha doppiato anche l'affanno, gli ha doppiato. Che fastidio, è tutto un naso nelle mie orecchie. Tra Kratos e lui è tutto un naso. Anche tu... Eh, ha fatto più rumore la sua, eh. Fa ridere questa scena, cos'è questa scena tutto? Ah, Treo sta guardando in camera, eh. Sassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Psst. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Prende proprio per il culo, eh? Sei una persona calma e di buon senso. 
Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. <ride> Già. Sono ridi, però. Ah, scusa, calmo, eh. Chi è? Ma chi è? Chi è adesso? Sochmel, chi è? Che situazione è questa? Ostia, è Odino? Tu sai chi sono? Eh sì, c'è scritto nel sottotitolo. Me la Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutte le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Mentre ora, la macchia quello che ha fatto i suoi ragazzi. figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi a Esir viviamo. E poi sinceramente erano degli incapaci. E invece Baldur, lui era importante. Era il mio miglior segugio, mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Mi segui? You know. Tu sei in debito. È veramente la Con mafia. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? Un vecchio, veramente un vecchio al bar che beve dai bicchieri di tutti. E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là quello là deve smettere di cercare Tyr. Già. Sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua. Tyr lo hanno visto nel primo. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. <ride> Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice è sodale. Ha ah, solo stato di dire, ok. Peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E eh, va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salterò il tuo debito con la mia ex. Terrò Odino che dice con la mia ex, la però è veramente... Te. Metterò tuo figlio... Anti... In salvo. Climatico. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? Con la mia tipa. <ride> no. Non metterci tutto il giorno. <ride> Finalmente. <ride> Finalmente tu non sei di queste parti. Qui c'è la tradizione dei pagamenti di sangue. Prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Impare. Aspetta! Di 
Non ce la fai senza lascia? Eh, non mi... Però è attivato la furia. Non lo scontro con tuo fratello. E chi se ne frega? Ti spacco la fa. È finito, ma è... appena iniziato a combattere. Aia. Che legne che tiri. Sei grosso. Aia. Che legne che tiri. Aia. Che legne che tiri. Sei grosso. Sei davvero un fallito. È un insulto a Che troia che sberle che mi tira, ragazzi. Che tu li abbia sconfitti. Hermi. La puttana che... che schiaffe. Tu eri un dio della guerra. Conosci il mio passato. Il fantasma di Sparta. Cosa hai, Reyes? Allora sai di cosa sono capace. Sì, mi ho fatto Vabbè. vedere la mano per tirare... Guarda che tenendo una, eh. Ah no, era lancia. Finalmente una lancia. Aspetta, c'era... Aspetta che c'era una gemma da qualche parte. Speravo di vedere ecco le tue qua. lame. Però non arrivano al tuo comando. Eh no, le lame no. Mostrami la bestia dentro di te. Guarda, era più forte l'orso. Pia... Oh, porca. Merda. Dovresti essere più forte. Ma adesso ti spacco, eh. Porca puttana, l'ho detto, eh. Aspetta, aspetta. Impegnati di più. Che cazzo duro. Braccetto, quella lì era l'opa greco-romana, eh. Dovrei conoscerla bene io che sono crato. Porca troia. Porca troia. Eh, lo so che non sta usando il martello, ma lo sta, me lo sta solo flexando il martello. Porca puttana. No! Porcarti le mani! Sono morto. Sto ancora prendendo confidenza con i pizzi. Sì, ma è palese che non è questa la boss fight con... Cioè, è veramente troppo facile. Dovresti essere più forte! Cazzo. Impegnati di più! Porca troia! Alzati e lotta come un dio! Mostrami la bestia dentro di te! L'ho premuto stavolta, non l'ho premuto, vabbè. È velocissimo quello L. La chiuretta, la chiuretta La troia Scusa per la tua statua di moralista pazzo. No, oh, nella schiena, la senti? Non esiste gioco senza gioco sport. Adesso lo usa, orca puttana. Oh, pirla! E tu avresti ucciso i miei ragazzi! Eh sì! Mostrami chi sei! 
Ah, yeah. Ah, yeah. Devo parare quell'attacco col martello. Questo sarebbe il dio che ha ucciso Aia. per un'offesa. Porca puttana. È stato il caso? I miei figli sono morti. Che veloci. Tricchi, 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 tricchi. Porca miseria. Idiota. Pensi di venire qui, diventare padre, pulirti la coscienza? Non funziona così. Tu sei un distruttore come me. Zitto! Porca troia nella testa! Oh no! Decido io quando è finito. Lo sapevo io. Non Ma mi ha defibrillato. Perché non lotti veramente. Mi ha defibrillato. Ah, c'è la barra. Questo sarebbe il dio che ha sconfitto Babu. Alla barra del gelo. Voglio provare a congelarlo. È questo l'uomo che ha affrontato Sigrun, la regina delle Valchirie. Aia. Adesso mi incazzo, chi è? Cartoni belli. No, suplex. Tombstone eh, pile driver mi gira. Lui non è mai stato una tua priorità. Che cazzo hai detto? Non ti ha cercati perché ti temeva. È morto a causa tua. Oh, ecco un padre modello. Mi è familiare Ma che non importa Non me ne frega un cazzo dei tuoi consigli oh, yeah. Voglio il dio Hai della guerra tu. Io la finirò Adesso ti spacco la fanta. Porca troia! Ma ah, non lo, lo premo! Dov'è la passione per la lotta? Bestia! Il martello per terra! Forse quando il martello è per terra posso farci qualcosa? Eh, questo lo devo Astuto! Ma non abbastanza! Cazzi duri! Raggiungerai i tuoi figli! Oh! 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 Oh!
Sto di pezzo. Livello bronzo completato. Puntone ghiacciale. Achievement usa talmente tante volte questa cazzata. Capisco come hai fatto uccidere i miei figli, persino in questa versione minore di te. Ma io non sono come tu. E tuo figlio, il padre di tutti i progetti per lui. Eccolo qui. Ciao Francesco. Eccolo il dio della guerra. Si torre è finissimo, mi piace un sacco anche a me. Sangue. Ci vediamo. Perché ho pagato il debito di sangue? Kratos! Siamo Sindri e Bro! Uh. Che battaglia! Possiamo... A casa! Ora! Odino è con Atreus! Oh no! Preparo una via di fuga! Forza! Non ci vorrà molto! Devo andare a fare la pipì però! Devo andare assolutamente a fare la pipì ragazzi! Datemi... Datemi 30 secondi... 30 secondi a partire da adesso. Eccomi! No, non ce l'ho fatta? Quanto è passato? Ci ho messo troppo, vabbè. 15 secondi è tantissimo. Andiamo da Su 30. Adesso. Cazzo, 47 Beh, secondi. Che ti stai facendo nuovi amici. Potente quel mio Devo lino, migliorare eh? il Sai tempo di pit stop. Pezzi di merda. Detto, sì. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Lo scopo era quello in fondo. Dove cazzo è che siamo finiti? Ecco, ah, è... questo ti porterà a casa. È il centro nevralgico di Pippo. Non ha senso usare il Bifrost per viaggiare? Odino ha bloccato l'accesso ai regni, se non l'avessi notato. Odino, adesso gli facciamo un cazzo così. Ehi, hey, un'ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Senza riposo fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà all'onni rompicoglioni di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente! Ecco cosa... Va a prendere il tuo ragazzo e io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua se ti avessi bisogno. Wow. 
voilà eh, mi rompo i coglioni un po' blasfemo eh, se posso essere sincero mm -mm 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 -mm. No, ha rubato pure il tavolino, ma che cani però. Oh. Fratello! Bro! Ti stavo venendo ah, no, a il tavolino l'ha spostato. Sei ferito. E tu? Sono ferito, è qui che sono ferito a Treus. Che cosa voleva? Mi ha pagato per il tetto e mi ha invitato ad Asgard. Ma ah, perché ci sono, ci sono i muratori non qui? Non mi sentivo quando stavate fuori. Io gli ho detto di no, ovviamente. Ovviamente, Irene Fantes. Più che altro mi immagino adesso che deve chiamare i muratori per farsi rifare il tetto. Fa legname in sto caso, perché... Perché cercavi Tyr? Se ti avessi detto che lo cercavo, tu me l'avresti proibito. Che hai nascosto la verità. A me. Io te lo volevo dire. Lo volevo davvero, ma... Ora che lo sai, dovresti vedere una cosa. No. Abbi fiducia in me, vedrai... Fiducia! Tu hai tradito la mia. Fa che la riguadagni. Che ti mostri cosa ho scoperto. E poi... Non ci siamo liberati di Odino Né di Thor È chiaro che possono entrare sai. in casa nostra E fare danni ogni volta che vogliono Ah che l'ho ucciso Thor eh C'è solo un modo per levarceli dai piedi E credo di sapere qual è Signore Prendi la tua roba. Ma sì, è tutto rincagnato? Sei è un po'. Sei un po' Maurizio Costanzato. Cosa sono questi? No, è un pochino. Era un pochino così, Kratos. La natura di equipaggiamento migliorano statistiche come la difesa per aiutare Kratos a sopravvivere la forza per infliggere danni maggiori prima di vendere la natura. Certo, certo. Armatura biusto. Che schifo le armature su Kratos però. Difesa, forza, è questa. Io voglio essere full strength. Le armi, Leviatano e... Eh. Ah no, armi, è questo di qua, scusami. Pomolo di legno. E dopo ci dovrebbero essere anche quelli con le abilità specifiche, in teoria. Aumenta danni infliggi degli attacchi, riduce i danni subiti, runi, aumenta la potenza degli attacchi runici e i danni da stato elementale, sì, quindi il ghiaccio. E aumenta la salute e la rabbia, massime. Fortuna, tieni ricoperto tutte le abilità di... e le abilità di probabilità più spesso. E attivi le abilità di probabilità, cosa sono le, attività... le abilità di probabilità? Non fai il build mago con Kratos, non so. Eh, riduce il, il tempo di attesa per poter utilizzare nuovamente le abilità. Forse quelle con Atreus sono le, le combo insieme all'onda energetica padre-figlio, forse. Lame del cazzo. Furia di spacchio. Ah, posso potenziare la Furia. Eh, armatura però Faccio solo quella Abilities Posso mettere niente? Posso mettere a 
boy. Ma niente, Irene, ti sei persa la... Il menu. Tu sei pronto. Vai. Hanno messo il transmog, allora è ottimo. Allora, finché sono armature queste qui, che sono comunque simili all'armatura base di Kratos, mi van bene. Però quelle complete fanno proprio cagare da vedere. Eh. Non è che fanno cagare, sono pure belle, però su Kratos voglio vedere Kratos io. E tieniti il resto, bastardo! Stai zitto, Mimir, ma che cazzo vuoi? Cosa fa le frasi... Lui. Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Eh, diciamo di merda, ma stai zitto che arriveremo. fai... Eh. Odino ha detto altro mentre eri fuori? Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrà in mente? Che è successo qui? Siamo così vicini. Stazione mamma ho perso l'aereo, era veramente qui. ora si scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. E effettivamente non stanno molto yeah. bene. Eccone altri. No! Morti da poco. Bestia, che dura. Sono entrati che... tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. Molto meglio il, il Leviatano delle cazzo di lame oh, del cazzo. Il punto è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Ehi, prova a usare le tue lame per tirarla giù. Eh, ci sto provando. Per favore. Ah, X. Devo andare, devo andare più indietro. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di Eli. Occhio! Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Eh sì, Mimir, sì sì. Aspetta. No, non me lo son perso il per favore. Wow, porca miseria, cosa è stato? Qualcosa di potente e pericoloso. Fa no. attenzione. Oh sì, faccio sempre attenzione. Allora vado di qua. Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. E allora vado di qua. Miseria, oh. Oh, che legna ma Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Ma scusa, non sono là? stato io. Perché qui si sembra. sembra che si continua qua. No ragazzi, Dark Souls. Qualsiasi cosa sia è veloce. Apri. Ah, era il ponte qui, era dall'altra parte del ponte. Bene. Ah, quindi adesso c'è solo una strada, ragazzi. Satisfying. Allora, non so se vi siete accorti. Chi se n'è accorto, se n'è accorto. Però... Ho messo... No! Ho messo delle mod su 7 TV nuove a tema Kratos. Da usarle oggi, se volete. 
Sono tutte più o Ricordi meno stupide. Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste terre. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr era il principale alleato dei giganti, quindi... Basta! Bravi. Quello dell'Ascia è bellissimo, eh, comunque. Quello dell'Ascia che torna indietro. Occhio! Beh? Dov'è il mio perro? Tornano in fretta dal regno dei non trovate. Eh sì! Posso questo? Albero dell'abilità disponibile. Oh! Oh, vediamo un poco. Leviatanus Spuntone glaciale Mira e premi R1 durante il risveglio del gelo Per lanciare rapidamente il leviatano E provocare... Ma questo son... ce l'ho già, quindi Proseguire un ampio colpo E applicare il gelo e... Ah no Per lanciare rapidamente il leviatano in avanti può causare una reazione più grave colpendo un nemico alla testa o alle gambe. Ah no, vedi, ok, queste ce le ho già. Gli attacchi ravvicinati con l'ascia contro i nemici in fiamme infliggono danni bonus. Mira e tieni premuto R1 per caricare il leviatano che una volta lanciato com comincia a roteare... Bello questo, mi piace. Mi ha uno del robo per caricare un'esplosione di gelo all'impatto. Anche questa è carina. Bello. Deve per trascinare l'ascia sul terreno e generare la weapon art di Elder Ring. E qui c'è un po' da perderci dietro. Adesso mettiamo questa qua. Questa qua, voglio. Vabbè, vabbè che ho un po' di punti, eh. ne posso, posso mettere anche questa. Ho sbagliato, non volevo mettere questa. Ah no, sì, volevo mettere questa. Il del room per trascinare l'ascia sul terreno, ok. Sium! È il pestone di Elder Ring questo. Ma perché Giorgione che L'altra volta quel pilastro non c'era. Kratos, ma che cazzo, eh? Ma ti sembra il modo, ma poi cos'è servito? Come dicevo, non ci passavo lo stesso. Tyr era un alleato dei giganti. Per cui se lo troviamo sarà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Si è là fuori. Dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa serve? Lo vedrà. Perché dovrei farlo? Eh no, Cinico, mi sa che non conosci bene la saga, allora, eh. Ah, ecco perché dovrei farlo. Scusami, eh, se ho chiesto. Porca miseria. Oh. Oh, dura dura, eh. 
c'è niente, occhi aperti. Che ne pensi? Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Eh, ecco, lo devo Quanti controllare. Fiemme. Sono l'ingegnere, insomma. Frusta di fiemme. Premi il triangolo per caricare fuoco. Di fuoco le lame del caso subito premi un attacco di fuoco. Troppo tardi. Non posso, mi spiace. Ah, padre, usa le lame. Bruciali. Ah, proprio non li faccio niente con questo. Sa, 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 Mamma mia Che è? Fuoco in arrivo dall'alto Aspetta eh no, Non ci arrivo Maledizione Oh Lista ma che mira ciò? Occhio a destra! Ma cos'è quella che ho sbloccato che fa roteare? Scusa. Ma non è vero. Sta di canto, stavo caricando le lame, pezzi di merda. Oh. Devo usare la Fury, devo usare, mi scordo. Cioè, mi scordo, è che non la voglio usare. Però effettivamente... Eh... Adoro come il film Bull Winter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Che tempismo! C'è un segnale stradale. Ma veramente degli insomni. Aspetta che arriva. Eh. Bersaglio a terra! Sta giocando Call of Duty. Qui Pippo. Fa vedere qua cosa c'è scritto. Uccidere. Uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chissà di chi parla. Lo Yeti. Lo Winter Soldier. No, mi sono addormentato un piede, ragazzi. Terribile. Saliamo. Ci sono. Sì, nel primo era un dito nel culo, Ferro. Nel primo era proprio un ragazzino uh, delle palle. È diventato piuttosto bravo. Però qui la differenza è che si è molto più maturo, però è anche molto più... Un'altra scena macabra. È, è anche molto più crisi adolescenziale. Occhio a sinistra! No! Dura pochissimo la fine del comune. Dietro! Eh. Ma non mi devi scaldare i piedi, mi si è addormentato, non mi si è raffreddato. Aspetta, eh, aspetta. Non mi serve a niente, ma... O CD. Tra l'altro è uscito... Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Eh, a Little... No, Little Pitolet... Oh, bestia! bestia. Ma ti picchi 
Occhio al cavallo! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! La guzzina! Ma gli aguzzini non sono le quelli che riscuotono le tasse! Punti deboli. Il tuo scudo è andato! Continua a muovere i piedi, ok? Il tuo scudo è andato! La testa! Pezzo di merda! Loro lanciata lascia adesso! Ha detto curva? Cazzi duri! Ma c'ho proprio lo scudo smontato, perché? Però posso perdiare secondo voi? Porca mignotta! Porca miseria! Oh! Winter, Freya, i banditi, Thor e Odino eh, e ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste, non è più sicuro attacchi runici, le gemme degli attacchi runici permettono a Kratos di sfarare attacchi runici leggeri o pesanti, vengono incazzonate come era ridondante questa <ride> questa descrizione allora, attacco runico leggero morsa dell'inverno quindi sono ulteriori abilità oltre quelle base Mentre blocchi L1 Premi R1 per usare un attacco Ah ok E spero c'è un cooldown Bene Padre Lo scudo che ti ha dato la mamma Thor l'ha rovinato ma ora... Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse dopo. Effettivamente. Forza, possiamo entrare da qui. Aspetta, aspetta, va, 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 va. Cos'è questo? No, perché mi appunti. Il dio Cinereo. Ah, sono io, sono, giustamente. <ride> Hai detto che se il dio muore, il film Bull Winter avrà fine. Non ci sarà più notte, non ci sarà più freddo, non ci sarà più il Ragnarok. Ah, ecco cosa ho scoperto Odino. Come mettere fine al, al film Bull Winter. Ammazzandomi. Poi chi l'ha scritta sta roba? Eh? Perché Questa qui è calunnia. Questa è calunnia, allora, ragazzi. Vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti credessi. Non può non esserci nulla qui sotto, scusate. Ma solo a me scatta da morire su PS5. Eh, a me scatta... Ma hanno detto che per... Uh... Aspetta. Che colpa del, della capture card. Ah, ecco cosa c'era. Do, dove è andato? Era sopra?
Runa spezzata. Cosa, cosa ho preso? Cosa ho preso? Risorse, ah ok Ho letto risorse runiche Invece erano risorse uniche Probabilmente di cui scorre l'energia runica Potevo smuovere la terra Ok, sì, sono risorse comunque <ride> Ho sbattuto ovunque Beh, la nice. Me l'ero scordata Ma l'altare è dall'altra parte Aspetta, aspetta, ah. Treus. Le cose crollano con facilità da queste parti. Il Fimbul Winter consuma tutto, anche la pietra. Va bene, Kratos è il... Uh, un disfattista, il, veramente il pessimista per eccellenza, eh, comunque. Qui dietro c'è una cassona, però. Sti cazzo di insetti qua Penso di allungarla un po' la live Come fai a sapere sempre dove trovarli? Non chiuderò alle 13 Ancora, ancora. Dovrebbe aiutare. Eh sì, sì, sì. Sono ingegnere, ci mancherebbe. Ci siamo! Forza! Però c'ho comunque una fame bestia e quindi mi sa che la pausetta pranzo la faccia... Questi piedi duri. Mi sa che la pausettina per mangiare la facciamo, mangio qui con voi. State a vedere. State a vedere con chi parla. Ah, perché c'è anche Mimir, quindi in due, va bene. Pensavo mi, dasse, mi desse del lei, ma che... Questa sì che è nuova. No, 12 ore no, però un pochino tiriamo di più. Cosa mangerò? C'ho le tagliatelle con i funghi. con i funghi. Avanzate da ieri. Andiamo. Atreus! Aspetta! Non sembra ci voglia aspettare. È ormai diventato un ometto, eh. Non dà retta più a nessuno. Neanche a papà. Che cos'è, ragazzo? Porca Dove sei? Troia, Un luogo tutto? che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo. Ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skull e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi? Qui i giganti liberano Skull e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? È il presunto. Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi da qualche parte a Varaim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. No, sì, un ho classico. fatto le normali. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. 
E poi dicono che i furti di astri non fanno vita. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Sono io! La luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno cento inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Dino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir, è possibile. Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me. O così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta! Devo farti vedere un'altra cosa. No, è qui fuori. il pisello adesso. Qui fuori... Ah, esco. Ahia. Yeah. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io... beh... tutti quanti? Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia. Ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare. E ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non Tanto so non dove ha lo era. stomaco, Mimir, non può vomitare, Ottaviano. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Uh, Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Gli non sta è per stata una sua idea. Nella faccia, gli sta per tirare. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Muspelheim. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno coi nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? Sì, il Muspelheim era quello di fuoco, era. A casa. E eh, il naso ce l'ha tutto quello fra, effettivamente. Però è girato, non lo so. Chissà se Kratos o scorreggia. Se Kratos scorreggia mi immagino Ragazzo, faccia delle anche belle onde dure. cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Ma Sindri è un paese sardo? Palesemente una parola sarda, Sindri. Pelle non conciata. Marsupilami. Mm. Il terreno sembra instabile lì. Si confermo. Ah, qui si tirò un bel cartone dall'alto, eh. Ma prima... No, prima voglio andare là, porca miseria. Non si arriva dal basso. C'è una scorciatoia. Aspetta. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Ah. Facciamo attenzione, qui. fratello. Il pericolo è vicino. Sindria in sardo e anguria. Scudo. Non sarebbe la prima volta. C'è uno scrigno anche là sopra, mortacci di tutti. Ah, si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! Esattamente, Brivial. Come si chiama? Mimir. Proprio così. Mimir, cosa hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. 
Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Io voglio anche la cassa sopra. Ferrobabiuto Ah no, no, era questa Completism E in Veneto vuol dire divano, Sindri Questo è una divanotà, quindi. Che gross che sei Ecco, eh, oh, il picchio No, non serve vita, c'è vita? Dietro di te! Dai. Ci siamo quasi. Ho una cazzata posso dire qualcosa, ma mi sono scordato. Non rinfacciare ah. al ragazzo la sua curiosità. È veramente È fastidioso normale, Mimir che mi chiama fratello. Ai miei no? tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. In inglese come lo chiama? Bro? Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfai, troveremo un sacco di cose per... Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. Eh, sì, 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 effetti, eccoci qua a casina. Kratos, di qua! Sì, la brode, arrivo. Adesso gli tiro uno schiaffone. Ah, Treus! È passato così tanto Ma non prendermi tempo. per il culo. Ma come sei cresciuto? Uh, oh, sì. <coughs> Beh, se volete seguirmi... Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte. E Prende penso proprio culo, che i vostri nani scemo. preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Sto in butto nella voi, testa, tra l'altro. Sto nano. È vero che è vestito da mongolo. C'è il coso della Mongolia. Il cappellino della Mongolia. L'imbuto. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare. 
Kratos. Mm. Mary, il pranzo. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio Quello finché non, non deciderete vorrei. cosa fare. Ci siamo quasi. Aspetto qui, aspetto. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Sì. Non è un granché, ma è al riparo dal Pinbull Winter. Come non è un granché? Violino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, sì. In realtà vorremmo parlarti di un piano. L'hai mangiato, Mary? Ti ascolto. Prego. Entrate! Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va... vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tio. Cazzato come una biscia. Che... Vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli Perché detto sassi tutto... Sindri? Tutto quanto. Sassi Indri. Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? No, sì, ti faccio solo questa so. live, Alchemy. Spero che è... è troppo lungo. È solo che c'è. Qui c'è tanto per voi. Allora perché non hai già aperto una Però strada? appunto la voglio fare bella a lunghetta sincero, per dare una bella approfondimento. Avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh, oh. I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Hey! Andateci piano! È arrivato Danny DeVito. Quello come è entrato qui. E chi diamine è? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? Ma non è cambiato è così tanto, altro. Brock. Eh. Ed è proprio... Così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato Cruci. in gioventù? Eh. Come può? Ormai quello Ma che perché i renefensi... Ma tu dovrai farti Grazie rispettare per la subina. Poi, e fare la cosa giusta. No, oh, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. Mm. È messo molto male. Mm. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. A ah, non fare sentimentale, Kratos, Beh, ne fa uno meglio. Però cosa posso fare? Veramente, Kratos è il tizio che Nel si fa ancora l'iPhone 5. Che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Eh, dai. Crea potenza, armature, complementi per la libertà. Scudi disponibili. Al momento ho abbastanza risorse. Il rondò veneziano. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Grazie, Eri. Allora. 10, 10. Scudo impavido. E cosa cambia tra questo e questo? Per parare... Ah, per parate rischiose ma proficue. Per assorbire gli attacchi e contrattaccare. Quindi questo è da Perry. Pensavo fosse una descrizione e basta. E eh, facciamo quello da per. Scudo di cortesia, sì. Armature. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a portargli nuovi vestiti. Si dice che sia una delle loro migliori creazioni Grazie al cazzo te l'avranno detto loro Te l'avranno detto Ah che è veramente figlio del consumismo Anche Kratos eh? Crede a tutto sto scemo A me vedere qua piuttosto Ma 
Ah no, non ce li avevo proprio Questi qui li ho trovati adesso Sono potenziabili Credo Mi ha riperso della roba L'ho messa nel forziere Grazie, molto gentile Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro Aspetta, eh? allora volevo vedere Armature No So queste Ma se Alla le potenzio quindi va Mi quando sei pronto mm. Il film Bullwinter non è stato clemente Con la nostra ragazza cioè, se le potenze va a 12-3. Ha bisogno di un po' di amore nanico. È tantissimo le potenze. Eh, va fanculo. Anche questa. Ehi! Hey, dove è il potenziale Rocky Bar? Ma sono così rari i materiali? Usata. Mi spacco il sederino tutti i giorni per forgiare ogni pettorale e spallaccio del creato. Eppure ti presenti qui da me praticamente ignudo come un lombrico. Magari a questo giro cerca di stare un po' più attento. Perché eh? parla così lentamente però? No vabbè adesso mi riterrò i materiali Serve però. Serve qualcosa di speciale? Leviatenus potenziabile e Leviatenus però lo potenzio, tanto le armi quelle so. Quindi potenziamolo. Mantieni la filata e lei ti manterrà vivo. Almeno. Sì, tanto Leviatano ce l'ho per forza, non è che... Fiamma del cazzo Cioè trovo le impugnature però Cazzo anche, anche le, le asce si troveranno Ora non farti uccidere Intesi? Figlio. Ottimo Qua ci sarà la roba tipo del pre-order Queste robe qua Grazie Armatura ah, Ok per l'armi buttaci tutto Ah vabbè che è un'armatura, almeno quella Allora, c'ha meno forza però ha uno fortuna Lanciare un nemico ha una priorità di fortuna alta Di aumentare la forza e la resistenza al barcollamento di Kratos Per un certo periodo Ma il transmog ce l'ho già adesso Forza meno uno È che non voglio essere così vestito di schifezza Ah, vedi. Già potevo potenziare queste. No, mi ha dato tutto il set, mi ha dato. Sono quelle pre-order? Eh, secondo me sono quelle del pre-order, sono. Eh, volevo vedere... Ma di lui invece solo estetica. la faccio no fa schifo vector con l'armatura visto sapevo che volevi uno spuntino e che fa non è giusto eh si sì, quanto eh, rutta guarda. questo punto Mi immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Ma va tutto... si indurisce tutto sto pane. Comunque, a proposito di spuntino, vado a prendermi da mangiare. Torno subito, eh. Dai, così mangiamo insieme a Kratos. I Krautis. Torno, torno subito.
Uh, intanto uh, vi racconto una barzelletta, siccome siamo da soli e voi. Anzi no, farò di meglio. Vi racconto il passo della Bibbia del giorno. Facciamo così. E così siamo capito... Allo... Bestia, ma è gigantesco, non ho voglia, è enorme. No, ragazzi, vi prego. Ok, ce l'ho. Ma perché? Tra l'altro inizia sempre con... Soprattutto è siccome... Ma perché? Chi le fa le cose qua? Va bene, comunque ve lo leggo. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ricordatevelo questo, eh? Molto importante, molto importante. Fatene tesoro, segnatevelo ovunque, su qualsiasi taccuino, eh, pezzo di casa, cioè, su, sulla pelle anche volendo, come volete voi. Quindi, che cosa mi raccontate? Anche se ve lo buttate al culo, assolutamente sì, c'era una piccola clausola scritta. Sì, o scrive no. Eh, sì, ora prova a succare un attimo. Eh, no, l'esigenza non c'è, perché era veramente un'immagine dei boomer, con tutti gli effetti particellari di palle, con tutti i font diversi. Era un, boh, una merda, quindi non so. Oh, ragazzi, ma Morro non torna più, eh, a mangiare, eh. Ti faccio passare il mal di gola, per cortesia. Sì! Posto, eh, ti passa adesso. Ma non era nessuna barzelletta, era il passo della Bibbia del giorno, non, non era nessuna barzelletta. Ora vi devo raccontare una barzelletta, va bene. Eh, aspetta che ci penso, eh. Cosa fa... Una persona in un cantiere? Niente! Posto! Grande, grande battuta. Una volta che hai tirato con Cthulhu i francesi, sì. Praticamente una volta eh, sono andato in Spagna, eh, in questo locale, si chiamava El Barrientos. Eh, ho ordinato un tequila sunrise dei francesi mi hanno detto non puoi e gli ho detto perché no, perché non bevi gli ho fatto avete ragione, però li picchio e quindi li ho picchiati e loro hanno picchiato me e poi abbiamo risolto questa era la mia storia su come ho litigato con un gruppo di francesi no, nessuno ha vinto nessuno è stata una battaglia equa Vabbè, è che avevano ragione, io non bevo, quindi lo sanno loro, cioè hanno, mi hanno solo detto un'ovvietà. Ha vinto lo sport, esatto, ha vinto la competizione calcistica, ha, ha vinto la gioia di vivere, Ass non le emozioni negative, assolutamente no. Vabbè, ditemi cosa volete sapere, cioè delle cose... Cosa cazzo fai, eh? Stavo intrattenendo la chat, Moro, che cazzo vuoi? pezzo di merda oh. e zitto allora. mio no, parere sulle donne cosa? mi hanno chiesto il mio parere sulle donne mi piacciono molto anche a me cosa mangi? mangio le tagliatelle al cane con il formaggio e basta sopra no, e no i funghi? e con i funghi però non si vedono sono sopra ah ok vedi c'erano però no fammi cambiare scena mi piace molto il piatto sai? Eh, ho comprato all'Ikea li voglio Cosa, cosa vi ha raccontato Vector? Gli ho raccontato uno, il passo della Bibbia del giorno. <ride> Chiaro. E poi eh, per la, mia, la storia sul mio litigio con dei francesi in Spagna. Poi non lo racconti anche a me? Eh? Eh, praticamente se ero in Spagna, mm. in un bar, si chiamava El Barrientos. Gli ho ordinato un tequila sunrise, ma un gruppo di francesi mi ha detto non puoi bere. Gli ho detto perché no? Perché non bevi? Effettivamente avete ragione, però ora vi picchio. E ci siamo picchiati. Sembra una bugia questo, Hector, però, eh? 
Gila, sei mai stato in Spagna con me? No, non sono stato in Spagna effettivamente. Dove Anche sei a me è capitato stessa cosa. Guarda. Stesso bar? Mm -hmm. Eh, comunque vado a mangiare, quindi vi saluto, è stato bellissimo, torno zitto. Va bene, un saluto Ciao. a Hector e alla sua Bibbia. Ragazzi, ho dei peperoncini fenomenalmente piccanti, mi brucia tutto. Voi avete mangiato? Non ho letto Mary. Prima ho chiesto cosa hai mangiato, non ho letto la risposta. O forse l'ho letta e già me la sono dimenticata, può essere. Cosa avete mangiato voi? Non ho preso il tovagliolo. No ancora, ma non penso mangerò oggi. Perché non hai fame o perché c'è un altro problema di fondo. Riso con lo sgombro e il pomodoro. Altrimenti un pochino triste. Sì, i soliti tramezzini. Tramezzini veneziani, sì, or. No, senti che la tua casa non è per niente infestata. Ah, la stufa? È perché adesso l'ho spenta, quindi ha mandato le ventole a cannone per spegnersi. Ancora qualche minuto e si spegne. Perché effettivamente oggi fa più caldo. Passa in bianco perché ho il virus intestinale. È un'infestazione oggi. Tra mezzino con le alici, rapa bianca, infrigitrice ad aria... Ma sto preparando la cena da, da ieri praticamente. Cazzo devi fare per cena. Io pensavo fosse il gioco. Sì, sì. È il naso di Thor. Ma sbaglio il fuoco è sul microfono e non su Moro? Eh, no, è sulla cosa dietro. Purtroppo. Adesso è su di me. Adesso non più. Adesso è su di me. Adesso non più. Cazzo è che prenderà il fuoco dietro? Devo sistemarla sta roba della, della cam perché è un dito nel chiulo. Quando la cam è piccola non, non si nota molto, ma quando è così a tutto schermo sì. Non c'è neanche più la regina che mi rubava il fuoco. No, ci sono delle tagliatelline spezzate. il cappello di Twitch e se fosse Taz allora, dice, quindi ho fatto fare 24 ore a mollo stamattina 3 ore per lessarli le brodo né il brodo forse e stasera faccio una minestra con ceci che ripasserò con aglio, olio e pepe tavolo nero, grattoni ancora questi grattoni che non esistono Io i ceci non li ammollo per 24 ore comunque. Ma c'è 12 ore e sono a posto. Una figura di fallout non può essere che mette quella a fuoco, è troppo piccola.
I grattoni. Avevi messo la foto su Discord, mi sa, dei grattoni. L'aveva spiegato l'altra volta. È finita. No, adesso c'è troppo silenzio, ragazzi. Sento i miei pensieri. Mi tiene compagnia il rumore della stufa. Ora mi sento solo. Mi... Ah no, perché sono nella schermata di non sentire le cose. Che non c'è neanche il rumore di Kratos che mangia i cracker. È veramente strano come il microfono prenda il suono del sottofondo della stufa. Non credo che sia come lo senti tu, Irl. Forse c'è un po' di noise reduction, eh, quindi lo si sente un po' strano, non lo so. Il posto è di tuo aggredimento, spero. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. No, dai, sto ah. mangiando. Quindi. Dove è tenuto esattamente Tile? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Mm. Il regno è pieno di miniere, lo sai. Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare Dove con Durlin. Esempio? Chi è Durlin? È un nostro cugino. Più Durlin è un nano di... Lavora per la città, di si occupa degli di anelli. sicurezza. Ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente. Ma mm. Crato stai dicendo, Un Giorgio? Un capo di no. che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada. Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Turlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Grazie, Rich. Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuterà o no? Oh, lascia perdere. Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure non da Durlin. Non è Durian. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Una descrizione decisamente diversa. Ah, era ironico. Ah, Forgio parla. Vorrei tanto vedere il tuo regno natale. Svartalfheim sembra unico. Svartalfheim? Oh, stupido nome a Esir. Ti sembriamo forse elfi scuri? Oh, giusto. Voi lo chiamate in modo diverso. Nida Vellir. Che è anche il no. nome della capitale e il posto in cui si trova Durlin. Al giorno d'oggi quella città è piena di stronzi di Odino. Non sarà facile trovare un nano con un po' di amor proprio. Un nano con un amor proprio. Ma giusto. Sentito. Ah, adesso giochiamo. Eh, sentito chi? Sono dei draghi. Sono così lontani, non capisco nemmeno quanto siano grandi. Non hanno neanche le ali, Atreus, ma che cazzo vedi? Ci servono solo il bifrost e la testa. No, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. 
Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Oh! Uno scherzone! Aprili, aprili dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto! Fatto! Bene! Ora rilascia! Non è piacevole! È il segnale! Presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! Troppe parolacce comunque, secondo me i norreni non dicevano tutte queste parolacce. Non era di Davellino, comunque. Posso portarlo in giro col carretta? No. Il bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada bifrost. Mi serviva per la luce. Ok. Giusto? Mi inventerò qualcosa. Ah, Ma la prima, lampadina vieni, che avevamo? Lascia che ti mostri come funziona. Era un pezzo di Bifrost. Non è così me. Volevo io. Devo portarla in gioco col carrellino. Okay. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim. A destra e concentrati. No, erano dei pezzi di merda, ferro. Però non è che dicevano Bro, ti spacco la famiglia, zio... Ti, ti rompo i denti e eh? se ti trovo in centro ti, ti sfondo le tibie, frate. Non parlavano proprio così, credo. Poi magari sì. Terre umide di Arvenvrenvand. In anima... No, solo in anima, tutti su. Così arriverete alle terre umide, fuori in Idavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Ah, piazza nuova. Ah, vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grimi dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Eh, non ci senti, Atreus. Ciuc. No, a cane, zia! Wow, lo sentite! Come stai? Si sta! Tutto! È caldo! Che schifo di posto di merda, però! Tutto moscio, no, c'è un cornacchione! Possiamo usare questa barca? Se riesco a liberarla! No! Una spia pennuta in meno! Tutto rego, zia, tutto... Tutto alla grande. C'era un gran curone qui. Che cos'è? Sto catenaccio. Sono le terme, quelle che sono qua vicino, queste comunque. Andiamo a barca. Attento! Uh, vabbè, aia. Perché sono così veloci? Dietro di te, in arrivo! Cazzo di domanda è perché sono così veloci? Atreus! Eh. Dietro! Miseria! Sinistra! Quanti cazzi sono? Vedo che partiamo con il piede giusto. Erano degli axolot. Hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Quando eh. sei pronto possiamo attraversare i canali. No, adesso qui dobbiamo fare un discorsetto, Atreus. Hai abbassato la guardia, ma ti rendi conto, brutto coglione. Mi 
disgrazia di bambino di merda, non guarda. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. Ah già. Cos'hai preso? Della pelle, non raccogliere la pelle da Se soltanto. Se non le hai mai chiesto schifo. cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a non dire... Andreus. Donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per cinque giorni? No. È vero che parlavano un sacco Tua sti madre coglioni. madre pescava molto meglio di me. Poi in versione X. Vai. Dai, Atreus, raccontami una barzelletta sulle mogli traditrici. Uh, una classica barzelletta visto, anni va? 90. Qualche marito nascosto in un armadio. Robe del genere. Non ne conosci Atreus, eh, vabbè. L'hai trovato? Guarda la pelle. Atreus, dai. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Beh, che ci vuole? Parcheggio qua, nei navigli. E Così via. queste sono le terre Dimmi. umide. Non Cosa fa un poliziotto a letto? Non lo so proprio. Cosa fa? Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra che dobbiamo passare oltre quel geyser. O oh, e dimmelo, cane. Devi dirmelo. <ride> Se solo fossimo a Midgard, l'acqua si sarebbe Poi congelata sotto subito. copertura. Ma in che, in che periodo è ambientata questa barzelletta, cane? Pensi che congelarla servirebbe? Ah, grazie, mio micchio. Perché sono tre No, sì. Ma quindi è ambientata in inverno? No, aspetta, non voglio andare qua. Tyr era un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui. È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti. Anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Artefatti. Ah, sono i collezi altri collezionabili? Con la lore. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Tira il dio della guerra norreno, sì. Cassa nornana sbloccata. E... Sì. E dove la trovo? Hai raccolto abbastanza mele di... Ah, mi aumenta la salute massima, ok. Ah, bastava che... Aspettavo. Fino a quando resti in live, un'altra mezz'oretta sicuro. Adesso vediamo che mi sto gasando. Proprio bello. Ma andiamo, deve esserci un modo più veloce per scendere. Ma che ora è lì, a Kane? Sì. 
Maldito, prendilo. Prendo. Dietro di te. No. Che sgambellata che gli ho fatto. Voilà. Sono le 21 e mezza. Perfetto, allora. Prima di uno. Lo so, lo ben so, dottor Pistalla Feni. Nista! Oh. È che ti perdo, eh? di te! Eh, sempre dietro, mortacci vostra. Dietro di te! Non mi attacca! Non mi attacca! A destra, fratello! Troia! Pezzo di pelle! Quell'abilità che faccio roteare le palle. La devo andare a rivedere. Devo andare a cucinare, posso? Vabbè, tanto mi vedi lo stesso, cazzo, non cazzo va. A sinistra! Ah, questo stordisce di più. Tanto sei casa così a cane Vai a cucinare sono sempre lì Non è che ti allontani così tanto Al massimo avrai le dita unte Untelar C'era un altro qua sopra Ferro battuto. E da st'altra parte, qui dove siamo arrivati. Qua. Lì c'era una grotta, no. Ok, deve esserci un modo per girare la ruota qua su. avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiaffe il terreno ma ci sei da mo contro un paio mm. di chiaffe un avvenimento occasionale ma non raro a Svartalfheim con tutte queste miniere il terreno non può che essere un po' instabile la raggiungi la ruota da qui ma che culo si è oh, fermata wow. proprio come ci serviva esattamente fin dove ci serviva hai visto che ingegnere Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così, il Fimbul Winter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. A Midgard è così, ma come vedi gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. E per manovra, ecco qua. Occhio, eh, ti gratti la pelata. Beh, alla fine, se ci pensi, tutti i nomi sono inventati. Questa era la goccia di cum, la devo prendere.
Rugiada, potere runico di Yggdrasil. Una bevanda ottenuta da una rugiada all'albero aumenta di due il potere runico in modo permanente. Stretz. Ah, lì c'è il parcheggio. Anche qui. Sta andando un po' a scattone qua, eh. Aspetta un attimo, fatemi provare a disattivare e riattivare la cattura. Andiamo a vedere anche due ghezzi. Sì, a quanto pare estremizza i fenomeni. Ma sono un po' in arrivo, Alla fine, sì, da me c'era sempre la neve. Seduri. A sinistra! L'ho fregato Aspetta eh Dietro di te, occhio Ma gli posso fare tricchi tricchi Ma troia No Impressionante Grazie, molto gentile Praticamente c'è Mimir che ti dice le, le, I nomi delle combo Combo per tre, impressionante Hanno coperto quei Beh, La tua vita è in basso a sinistra Che in giro, se non la vedi non è un problema mio Hai capito? Sinistra mm. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva l'acqua. E se non arriva l'acqua, la abbassiamo la ruota, non c'è problema. Ecco qua. Aspetta che ti faccio... Eh, lo Spartan Kick trademark. Va che trademark, ragazzi. Risalito, vengo giù io. Uh, quei cosi sono ovunque. Ottimo lavoro. Ah, devo chiudere I, i cazzarielli, devo chiudere. Però devo andare lassù. È, è proprio il rotolato del Pippo. Eh, hai visto Treus le, le cose magiche della meccanica. Basta studiare. Te la scuola non sai neanche cos'è. Tra l'altro lì dietro ci dobbiamo andare. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno Pezzi che un po' di arrivino e lo sfidino. Patreus, non siamo qui per questo. La guerra non è uno scherzo. Soprattutto quella tra dei. Ma oh, si è riso. Mm? Ah, sì? Non sto riprendendo l'ancia perché ho paura che se la tolgo da di là non gira più e non si apre più. Vita. Ma tra l'altro non avevano detto che doveva essere più open world? O mi sbaglio? Mamma mia 
mia, come depredo i cadaveri io. Però che in giro che non sei un cazzo, eh. Porca miseria. Voilà. Ho trovato qualcosa lassù. Figa, devi vedere che roba. Treus, ti sei perso il mondo. Eh, sai, a non venire col, col tuo babbo. Quante cose ti perdi. Devi, devi dar retta, eh, al tuo vez. Eh, cioè. Ah, che ti porti in certi posti. Pensi davvero che Odino onorerà la sua parte del patto? Che ci lascerà in pace se non ci mischiamo? No. Ma non significa che voglio affrontarlo. Forse troveremo una nuova casa dove né lui né Freya potranno più darci problemi. No. Ma se troviamo Tyr, può aiutarci nella lotta? Lotta? Uh, non intendevo questo. Ovviamente abbiamo molto da imparare da Tyr. Andrà bene qualsiasi modo in cui possa aiutarci. Ma no? che vuoi prendere per il culo? Atreus, cos'è questi Looney Tunes adesso? Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Ma ah, lì c'è della roba succulenta, eh. Vi canto una canzone in gondola? Eh... No. Non conosco le canzoni proprio, quindi non posso proprio farlo, mi spiace. Cosa andiamo a prendere? Eh, quanti ce ne sono? C'è un altro anche là? Questo è devastato. Eh sì, starò attento. Probabilmente è pieno di grilli in giro. E va, va, va quanti grimmi ci sono là Rune rotanti Cazzo lo trovo a tre Non si vede il mare Vedete il mare Non vedete il mare Non vedete Cedo Cedo Eccola qua Allora dove sono? Double in trouble Aspetta che anche l'altro Bellissimo, tutti e due li ho fatti E eh, Rian non è quello che ho detto prima È più crisi adolescenziale qui secondo me Cazzo, mi hai vomitato tutto addosso. Fai cagare, fai. Oh. Oh, sono due danni questi muerti. Ah, è vero che io non ho... Non ho le ab i punti abilità qui. Devo controllare... Eh, 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 eh. <ride> Allora, a parte che fammi controllare subito sta cazzata Mentre schivi Ah no, vedi, ho sbagliato Ho messo quello del merda, ho messo Mentre scrivi, inclina L e avanti Premiero, ho preso una... Volevo questo No Ti è venuto un attacco brutale con l'ascia che lancia il nemico. Bello questo. Questi due voglio. Mm. Ah, tra l'altro lo devo fare più volte, mi sa mi si potenzia. Vedete c'è un usate 6 su 15. Qui invece... Mentre scatti mi dice... Facciamo questo, va. Allora. Non c'è una curetta? Eh? Dammi una curetta. Sono pezzi di merda. Sono tornato qua E eh, allora Ma qui li 
che sputano. Non dovete rompere i coglioni. È aggrappato al muro. Andiamo a batterlo. Meritevole. Allora, dove fica sono? Allora, qua sopra c'è il rialzamento. Uh. Lor? Fortuna che hai studiato. Eh, scusami, mi micchio. Eh? Cosa conduce al Nida Vellir? Certo, ma conduce altresì a pericolo, oltre l'immaginazione. Se ti importa un minimo della tua sicurezza, dovrò una zona zona, riuscire a cercarmi di diffondere la notizia. La zona di entropia è una zona zona Durlin. Va bene. Eh. Ah, perché qui era la strada mai chiusa. Però le abilità sono davvero tutte uguali al primo per ora. Eh, non mi pare Chiedo scusa Questo appunto lo prendo Non mi pare siano tutti uguali al primo eh. Magari chi ci gioca da più di Più di recente Occhio a destra Le mosse mi pare ci, ce ne siano molte di più. Questo è proprio dopo. Impugnature che si nutrono del caos che dimora all'interno delle lame. Uccidere un nemico alimenta la furia di Sparta. Forza 4. Certo. Fermo nessuno di ciò che hai letto. Praticamente c'è la strada per andare ad avellire molto pericolosa. Ah, eccolo il pezzo di pelle Treccina Allora ci vuole la N Ok è scomparsa Qualcuno ha visto gli altri ragazzi? Non sarà qua sotto che non l'ho visto. Ah, va, 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 va. Eh, però non so cosa c'è. Aspetta. C'è bisogno. Ok, una la B. Anche se fosse Moro the Same, quel pochissimo che ho visto va anche bene. Ma allora, sono dello stesso parere perché il primo è effettivamente... Ah, è qua, porca miseria. Il primo è stato effettivamente un... Uh... Una roba incredibile. Mista! E... Andrà bene? No. E andiamo a sentimento, eh. Voilà. Esatto, Ickfert. Rabbia massima aumentata, buono. Penso non ci sia altro qui. Proseguiamo. Andiamo. Poi comunque il combattimento non mi sembra more of the same, comunque, mi sembra più completo. Nel primo gli scudi non c'erano, c'era solo il tuo. Potevi fare i perri e tutto, però non c'erano gli scudi. O sbaglio, non li potevi cambiare.
Ma se hanno ripreso il primo vuol dire che nel secondo hanno cannato qualcosa? Anch'io non mi ricordavo per niente gli alt altri studi. Ti spacco, faccia di merda, è scappato. Ma che ti vedo, eh, che c'è il buco. Mista! È troppo veloce. E come la prendiamo? A fianco, attacca da dietro. Bene. Dobbiamo andarle dietro. Ma come? Eh, sono dietro. Va. Esce. Ma tipo anche, anche l'abilità da mettere nell'arma non me le ricordavo. Perfetto. Vediamo cosa ha lasciato. Per le conciate... Eh, quanta roba la... era una lucertola di Dark Souls questa. I rani di ghiaccio con gli scudi c'erano... E come? Erano pure st strafastidiosi. No, gli scudi miei... Dico Cioè nel primo potevi cambiare lo Padre, scudo uh, Come equipaggiamento e... sì, ah. oh. Non mi ricordo veramente un cacchio del primo eh. Ci siamo quasi Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello Guardate, lassù c'è una catena da tirare. Dove cazzo siamo arrivati? Chi è che rutta? Ma pezzo di pane. È stordito, prego! Ho oh, stordito su lui questo. Nella schiena mi sa che li stordisco prima. Scusami, questo qui che cazzo faceva lì appeso? Che cazzo era la mia ascia? Grim ha pollaiato in alto, abbassiamolo! Abbassiamolo? Picchiare però è bellissimo. Adesso non mi ricordo se era identico al primo, ma è. è bellissimo. E... È bellissimo, ma ti dico anche il perché. Perché non. Non ti mette la fretta di andare lì e rompere tutto e premere, spaccare tutto subito. Ti fa venire voglia di giocare, di provare più cose, di provare i tasti. Scendiamolo, anche io pensavo oh. a quello, eh. Ok, no, in realtà devo fare il contrario. Devo riattappare questo di qua. Ok. Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. No, a tre Non me lo dire. Non raggiungiamo, mortacci tu, a Treus. C'è qualcosa nella ruota dove mi posso appiccicare? Non posso più tornare indietro. Il blocco sta scendendo. E il blocco sta scendendo.
Ah, devo spaccarlo, mortacci. Non avevo mica capito, sono proprio pirlozzi. Era lo stesso blocco di prima. C'è altro che possiamo colpire. Però lo devo colpire quando sale su. Ehi, hey, Grazie. Prova a colpire la corda che sorregge il blocco. Ma ho già fatto, mi mirro. Ah. Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccogliere. Non mi interessa, guarda. Mi interessa più quello che c'è qui dentro. È rosso, è rosso. Eh, allora, per adesso i pezzi di ferro battuto se ne trovano comunque. Ragazzo, se posso chiedere... Cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche come era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Storia. Speriamo che Tyr Ma abbia Franco voglia di parlare Non è Franco Raffoglione, non è la faccia sto bambino così a lungo. Di pane Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me Non sappiamo mm. se Tyr sia davvero lì Vero Il terremoto di prima Pensate che ce ne sarà un altro È improbabile Ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Ma che Potresti bella aver qua. ragione, ragazzo. Atreus, guarda. Ma che belle casine. Oh, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir. La città è fatta così, lui dove cazzo pensava di vivere. Ehi, hey, Nani! Oh... Nani? Stanno, uh, Ma che fuggendo. bello! Nel primo non c'era nessuna città. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire oh, sì, decapitato. C'era una città, qualcosa del genere. Non c'era niente del genere. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. Ma tu cazzo è Atreus. Fatti... Due paia di cazzi tuoi. Quella degli elfi, ma disabitata. Cazzo, sai che non me la ricordo per niente quella degli elfi. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Sempre che ci facciano entrare. Questi edifici sono davvero incredibili. I dettagli del legno sono per... davvero straordinari. Per distruggere lì. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Tanto ho ucciso sicuramente un sacco di gente. Un corvo al tappeto. Sindri. Mm. Ciao. Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Ma come ci sei arrivato qui tu? Testa di cazzo. Testa di cazzo. Grazie per averlo preso. Resti di bestia. Con calma. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Luride e disgustose bocche. Le scritta di cazzo? Arriva al punto. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? A caccare, questo lo buttiamo. Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità. 
strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore ah, è una cosa che volevo fare da molto tempo. Allora grazie per il tuo tentativo. Che poteri avrà ora? Aspetta che sta cagando addosso, un attimo. Abbi pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi. Oh, in azione. Ah, Madonna. Uh. Se Tieni. Oh, mira a quella porta laggiù, ma prima di lanciare di Ski Alpha. Ski Alpha. Ski Alpha. Là. Beh, non pensavo che avresti visto A testa di cazzo, ma c'erano le merde dentro. Ma brutto coglione. Schiaffala. Bene. Ok. Ma allora, e, e, e. Sai dove si trova la taverna? Ti sembra un tipo che frequenta sporche taverne? Sì. Il Grazie Italo. Ha un'aria promettente però. Benturnato. Per voi. Dovrebbe condurre dall'altra parte. Ma cosa ripetere la resurrezione nella scheda oggetti speciali del negozio dei fratelli? <ride> Bene. Quindi sono tutti chiusi in Quanto casa per costa? noi. Oh, dei, sì. Odino governa con il pugno di ferro. Ogni forestiero è una minaccia. Ok, mi Puro decido. stile Odino, mi sembra. La prima è gratis. Bene, prima andiamo indietro a fare anche gli altri cazzi, però. Ok, rubiamo sicuramente. Grazie, Zanone! C'era quella cassa là. Un altro poema di Quasir. Eh sì. 2 di 14. Poteva darci le uova. E... Vabbè, ma ce ne sono tante, guarda. Gallina, dammi le uova. Dai. Dammi le uova, gallina. Galli... È stato Atreus, ragazzi. È stato Atreus. Non mi dava le uova, comunque. Schiaffa. Oh, merde. Ma sono scappati tutti? Le padre A parte fa schifo le galline Cosa cazzo è? Posso capire il tittone all'inizio L'orsacchiottino Il piccolino Ma le galline per l'amor di dio eh? Le galline Buona fortuna Fan cagare le galline Ogni forestiero è una minaccia eh? Per proteggere i nani Ricordami, sì, scusa. Ma conoscendo Odino, sono sicuro ci sia un altro motivo sotto. Beh, anche qui si nascondono tutti. Odino ha molti sostenitori in questo regno. Ma io non non sono ci sono arrivato. guardie in pattuglia. Noi non siamo una minaccia. Perché nascondersi? È perché ho un'ascia un comunque. Cioè, dici tu che non sono una minaccia. Per superare il coraggio anche per i più impavidi. La paura li tiene vivi. Voglio andare, c'è una cassa lì dietro, come ci si arriva? La taverna deve essere qui da qualche parte. Forse se bussiamo a qualche porta ci daranno indicazioni. E là? Sono stupidi oltretutto. Oh, 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 oh. Tira qui Fantastico
questo era quello che diceva Karim, mi sa. C'era uno spazio così di fianco, ci passavo tranquillamente a piedi. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu. Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Beh, sono comunque di fianco. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto bene. Ma non ha bussato. Ah, perché la taverna. Ma tutti nascosti. E là, fate attenzione. A quanto pare sono degli intrusi. Oh, siamo noi, credo. Eh, beh, se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Ma Stiamo fa solo schifo cercando questa canzone. Amico. Si chiama Durlin. Beh, sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E cioè? Dopo, fratello. Eh, tenuto qualche segreto? Cosa mi vuole Parlami fare? Parlami di questo disastro. Gli impianti nella baia. Perché non lo chiedi a quel teschio? Testa! Ho la pelle! Ma ha ragione. Ho commesso un errore. Vorrei che li chiudessimo. Siamo fuori da qui però prima. Sì, credo sia un obiettivo secondario. Chiudi gli impianti. Allora. Quelli? Aspetta qua. Ah porca di una buttana, porca. Dietro di te in arrivo! Dietro di te in arrivo! Oh, bisaccia, oh. Allora... Se io... Forse vedo qualcosa. Chiusa e che vedi? Potreste... No, grazie. Non compriamo niente. Allora, c'è qualche verdume qua. Forse vedo qualcosa. Pensavo vedesse qualcosa di verde da far schioppare. C'è niente, qua ci dovremmo tornare dopo probabilmente. Andiamo a vedere qua sì. Alpestiamo queste merde intanto. Oh, oh vedi, 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 vedi. Anche dal buco. Miseria. Ben fatto. Ah, dammi la vita. Sembra esserci un cazzo di niente intorno qua. C'è questa caverna. Bomba incendiaria e la propagandista anti-Odino nella ribellione di Durlin. Aveva grande attenzione che non è passata mezzi più pesanti. Ok, dire che abbiamo esplorato il tutto. Però... Ai ai ai! Direi di staccare qua però, eh? 
No, no, fuori da questa musica bislacca però. Fammi uscire fuori di qua. E questo fetish per le zucche. Scusate, un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. È bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? La bussola. È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Ora filate via. Ok, la bussola sopra. Ah, possono cosa che gli obiettivi premi la parte sinistra del touchpad per passare alla mappa. Quindi è effettivamente un pochino open. Nel fabbrolo è un pochino open. Questi qui sono gli obiettivi secondari. Va bene. Io spero ci sia il salvataggio automatico perché penso di sì. Intendo sembrano maggiori, ostia no, non... assolutamente no, sono molto meno, ma a quanto pare colpa della scheda d'acquisizione, sono molto, molti meno, cioè ha dei bei drop. Maggiori di certo non lo sono, anche perché su Twitch sopra i... cioè non li vedi sopra i 60, la stream è a 60. Mi sei ubriaco, Devox, purtroppo, vabbè, eh, non importa. Ma che vari fai tutto a capo, sì sì. Open map, eh, come era anche il primo nel lago del serpentone. Eh sì, però tipo il primo era open lì nel lago del serpentone, poi tutte le aree erano dei... del... delle mappe un pochino più strette. Eh, qui da quel che avevano detto era più ampio e adesso vedrò Amici è stata una bella live on comunque ah, Adesso mi riposo anche un pochino perché appunto stamattina mi sono svegliato alle 7 col terremoto E poi mi sono riaddormentato un'oretta ma ho il sonno tutto spezzato Mi faccio un piccolo sonno oggi pomeriggio secondo me Faccio un piccolo sonnellino dai Amici Ci vediamo però questa sera eh? Questa sera probabilmente spariamo un po' Con i giocattolini Che avevamo sbloccato robette nuove E, e vediamo E vediamo lì Voi andate a vedere il Thermo Best Anche io prima mi guarderò il Thermo Best Prima di tutto Però adesso facciamo anche un raidino a Karim In live Facciamo il ride a Karim Musa e ci vediamo questa sera ragazzi.